আজকে আমরা এখানে শুরু করছি কেন আমরা এত এটার প্রতি এত বেশি আকর্ষণ আমাদের সেটার একটা বর্ণনা দিয়ে আজকে শুরু করি কেন আল্লাহ সুবহানা তালা রসুল সাল্লামের একটা উক্তি এখানে যারা আমরা এই ক্লাসে আসি এটা সবার মনে হয় সবারই মুখস্থ আছে সেটা আবু হুরাদা তালা আনহুর কথায় বর্ণিত তিনি বলেন রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যখনই কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরের ঘর সমূহের মধ্যে কোনো একটি ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর গ্রন্থ কোরআন পাঠ করে তা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে অধ্যয়ন করে তাহলে তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে তার রহমত ঢেকে নেয় আর ফেরস্তাগণ কি করেন তাদেরকে ঘিরে রাখেন আল্লাহ স্বয়ং এবং নিকটস্থ ফেরস্তা মণ্ডলীর কাছে তাদের কথা আলোচনা করে এটা দুনিয়াতে যত রকম সমাবেশ হতে পারে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সমাবেশ হচ্ছে এটা সেটা দুইজনের হতে পারে তিনজনের হতে পারে পাঁচজনের হতে পারে দশজনের হতে পারে একশো জনের হতে পারে যে কোনো নাম্বারের হতে পারে যদি কিছু মানুষ বসে নিয়মটা কি আল্লাহর কিতাবকে নিয়ে আলোচনা করে যে কোনো লেভেলে যে আরবি পড়তে পারে না সেও যদি বসে হ্যাঁ কোন একটা ট্রান্সলেশন নিয়ে বসে যদি সে শুরু করে ওইটাই আল্লাহর কাছে কি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে সেরকম একটা মজলি সে যেখানে সবাই আল্লাহর কিতাব নিয়ে আলোচনা করার জন্য বসে তখন আমাদের প্রত্যেকের সাথে কি মালাইকা আছে বিল্টিন একের অধিক দুইয়ের অধিক মালাইকা আছে পাশাপাশি আল্লাহর স্পেশাল রহমতের মালাইকারা আছে সব কিছু মিলাই এই মালাইকারা এইসব ক্লাসগুলোকে ঘিরে ফেলে এই সময় এই মুহূর্তে আল্লাহ দরবারে যেসব মালাইকারা হাজির আছে তাদের মধ্যে এখানে যারা হাজির আছে তাদেরকে নিয়ে আল্লাহ কথা বলে আর এটা কত বড় সম্মানের বিষয় সেটা আমাদের অনেকের বুঝের মধ্যে নাই আমরা মানে অনেক বছর দিনের কাজ করি বা মাদ্রাসা করছি বিশ্ববিদ্যালয়ে করছি কোরআন মজিদ করছি কিন্তু এই ক্লাসটার যে এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা কারো বুঝের মধ্যে নাই যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম এই ক্লাসের বিপরীতে মানুষের আচরণ দেখা গেছে সেটা আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের সময় থেকে ওনার দাওয়াতের প্রথম কাল থেকে প্রথম সময় থেকে আবু লাহাব ছিল এই ওনার খোলারের ক্লাসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে অ্যাক্টিভ লোক তাই না প্রকাশ্যে ওনাকে অপমান করছেন সবার সামনে ওনার পাশের পাশের প্রতিবেশী এগুলো সব এই বিষয়গুলো কিন্তু ছিল অতএব আমরা যারা এই ক্লাসের মধ্যে আছি আমরা সব সময় এই জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমি কি কাজ করতে যাচ্ছি তাই না এটা কিন্তু জরুরি যে আমি একটা জায়গায় আসছি আমি কোথায় আসছি ঠিক আছে তাহলে এই এই বিষয়টা এই রেসপেক্টটা এই কনসেপ্ট কেন আপনি দেখতেছেন না কোনো কিছু আমি আপনি আল্লাহকেও দেখছি না মালাইকেকেও দেখছি না কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে টপ পজিশনে হচ্ছিলো কি আল্লাহ হচ্ছিলো সব কিছু সৃষ্টি করছেন আর ওনার পরে হচ্ছে সব কিছু যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে মালাইকাদের সাথে ওনার কি সরাসরি যোগাযোগ তাই না আর আমরা মানুষ হচ্ছিল যারা রাইচুয়াস পার্সন হবেন যারা পার হইতে পারবেন আমরা আমাদের মধ্যে থেকে তারা আল্লাহর সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য পাবেন সেটা হচ্ছে পরের বিষয় তখন আর কিছু করার থাকবে না এখন আমরা যারা এখন পর্যন্ত নিঃশ্বাস নিচ্ছি এখন ইচ্ছা করলে উই ক্যান চেঞ্জ আওয়ার কোর্স অফ লাইফ যাতে করে আমাদের নেক্সট জীবনটা পরবর্তী জীবনটা সুন্দর হয় বেসিক্যালি কনসেপ্ট হচ্ছে এটাই এবং কোরআন মজিদ আপনাকে গাইড করবে কিভাবে আপনি সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবেন আল্লাহ কোরআন মসজিদের সব কিছু লিখে দিছে তাই না তো আমরা সেটা বোঝার চেষ্টা করতেছি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটাকে এবং কর্মকাণ্ডকে ঠিক জায়গায় মতো আনার জন্য তো যাই হোক আমরা আজকে শুরু করলাম আল্লাহ যে কয়দিন আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন আমরা ইনশাল্লাহ ক্লাস কন্ট্রিবিউ করব এখানে হোক বা যে কোনো জায়গায় হোক এটা চলবে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের শুক্রবার ফজরের পর একটা কন্ট্রি ক্লাস আমার অফিসে প্রেমিসে দীর্ঘদিন ধরে আমি অপারেট করে আসতেছি আলহামদুলিল্লাহ চলতেছে সেটাও শিফট হয়েছে কোনো একটা অফিসে ছিলাম সেখান থেকে কোনো একটা কারণে শিফট হয়ে আবার আরেকটা অফিসে চলে আসছে কিন্তু কোরআনের ক্লাস কি আছে জারি আছে কোনো জায়গায় কমতে কিছু নাই তো এবং মজার ব্যাপার হচ্ছিলো যে এখানে কাজ ক্লাসের ইন্ট্রোডাকশানে বলি আমার লালমাটিয়া অফিসটা ছিল প্রথমে সেখানে ক্লাসটা শুরু হয় সেখানে আমরা কন্টিনিউ করি তো সেখানে যখন একটু ফজর শুক্র ফজরে ক্লাস হতো তখন বনানি থেকে কিছু ভাই এসে আমাদের ক্লাসে হাজির হতো ঠিক আছে তো কিছুদিন পর দেখা গেলো যে বনানি মসজিদে একটা ক্লাসের ব্যবস্থা হয়ে গেছে তো সেখানে গণানি বনানি মসজিদে ক্লাসের বয়স ইনিশিয়াল দশ পনেরো জনের মতো বেশি ছিল না 
ওই ক্লাসের অনেকেই আজকের ক্লাসে হাজির যে ওনারা মানে আজকে আসতে পারছেন এটাও একটা আনন্দের বিষয় তো ওখানে এসে হাজির হলেন হাজার পর আমরা বনানী মসজিদে শুরু করি দশ পনেরো জন দিয়ে দোতলা একটা এবং গত সপ্তাহে আমাদের লাস্ট ক্লাস বনানীতে আমরা করে আসছি সেখানে আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স ছিল অলমোস্ট সিক্সটি ষাট জন ফজরের ফজরের ওয়াক্তে মসজিদে এসে হাজির হয়ে কোরআনের সম্বন্ধে কথা শুনতেছে এই ইনস্ট্যান্ট অন্তত আমি ঢাকা শহরে দেখি নাই মানে মাদ্রাসা না নন মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডে যারা আছে যারা আমরা কোনো সময় মাদ্রাসায় পড়ি নাই বা আমাদের এটা রুটিন কাজ না সবাই কোনো না কোনো ব্যস্ততা বাদ দিয়ে এসে সেখানে হাজির হতেন এবং সেখানে আউট অফ সিক্সটি দশজন ছিলেন হচ্ছিলো মহিলা এবং যাদের বয়স হচ্ছে মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে সত্তরের উপরে তাহলে সত্তর বছরের উপরে একজন মহিলা হেঁটে হেঁটে মসজিদে এসে সকালবেলা একটা ক্লাসে অ্যাটেন্ড করা কতটুকু মোটিভেশন ওনার দরকার সেটা হচ্ছে আল্লাহ ভালো জানে আল্লাহ ওনাদেরকে মোটিভেট করছেন এবং এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছিলো যে এদের এনাদের কারোর সাথে আমার আগের জীবনের কোনো রকম পরিচয় নাই যেমন এখানে যারা হাজির আছেন আমি অনেকগুলো ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করছি আমি ফজারহাট কারেট কলেজের স্টুডেন্ট আমি বুয়েটের স্টুডেন্ট আমি আইবিএর স্টুডেন্ট এটা হচ্ছে আমার এডুকেশান ক্যারিয়ার ওখানে আমরি তো হাজার হাজার মানুষের সাথে আমার ইন্টারেকশান ছিল কিন্তু আমার এখানে আমি একজনকেও আমার নন ফেস নাই ঠিক আছে মানে আমি এই তিনটা প্রাঙ্গনে আমি যে বিচরণ করছি অনেক লোকের সাথে এবং প্রফেশনাল জায়গায় যতগুলো লোকের সাথে আমি মিশছি দেখা গেছে এই যে একটা লোকও কিন্তু আমার সাথে নাই এটা কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স এখন যাদের সাথে আমার যোগাযোগ হচ্ছে আল্লাহ এই কোরআনের উসিলায় আমাদের মধ্যে কি এই যোগাযোগটা করে দিচ্ছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী এটা আত্মীয়তার সম্পর্ক হচ্ছেও এই শক্তিশালী একটা সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক হচ্ছেও শক্তিশালী সম্পর্ক একজন বিশ্বাসীর সাথে আরেকজন বিশ্বাসী যে সম্পর্ক তাহলে এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ রেসপেক্টেবল পজিশান আমি অন্তত মনে করি যে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে নতুন একটা আঙ্গিকে নতুন একটা ইস্যুতে মানে যেটা জেনুইন ইস্যুতে একসাথে হওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন তো এই জন্য আমরা সবসময় শুক্রিয়া আদায় করব কেননা একটা খুব সুন্দর হাদিসের বর্ণনা আছে সেখানে আল্লাহ সুবাহ তালা আদম আলাহ সাল্লামকে বলছেন যে তোমার সন্তানদের মধ্যে থেকে কি জাহান নামে যেতে বের করো তখন স্ট্যাটিস্টিক্সটা কি তখন বল যতটুকু আমি শুনছি সেখানে বর্ণনা অনুযায়ী প্রতি হাজারে নয়শো নিরানব্বই কি জাহান নামে যাবে এটা একটা ওয়ান সর্ট অফ স্ট্যাটিস্টিক তাহলে এই স্ট্যাটিস্টিক্সটা যদি আপনি আমলে নেন তাহলে দেখবেন যে র্যান্ডমলি আমাদের মোবাইল ফোনে কয়টা কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকে দুইশো একশো একটা লোক কয়টা মানুষকে চিনে একশো দুইশো তিনশো পাঁচশো রাজনৈতিক বিদের মোবাইল ফোনের নাম্বার হয়তো বা ওনার মোবাইলে অনেকগুলো কন্ট্যাক্ট লিস্ট থাকতে পারে কিন্তু আমাদের তো রেগুলার কন্ট্যাক্ট কয়টা মানুষের সাথে তাহলে দেখেন তাহলে র্যান্ডমলি যদি আপনি চিন্তা করেন আপনি যদি জান্নাতে যেতে চান বা আল্লাহ যদি আপনাকে আমাকে জান্নাতে কবুল করবে তাহলে দেখবেন যে আপনার নোন ফলসে সেকেন্ড কাউকে দেখবেন না সেকেন্ড কাউকে দেখা যাবে না ইমিডিয়েট এটা হচ্ছে আইরনি হচ্ছে ইভেন আপনার ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার্স ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার্স হাজব্যান্ড ওয়াইফ সন্তান বাবা মা এগুলো হচ্ছিলো মানে একটু স্কেরি সিচুয়েশন কিন্তু বিষয়টা হচ্ছিলো যে যদি আপনাকে যেটা বললাম যে হাজার হাজার মানুষের সাথে সারা জীবন নড়াছাড়া করছি তাদের সাথে এখন কোনো যোগাযোগ নেই আল্লাহ নতুন কারোর সাথে আনছে তাহলে আমার ওই ফুল সার্কেলটা অ্যাভেন্ডেন্ট হয়ে গেছে এখন নতুন একটা সার্কেল আল্লাহ আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করছেন সেখানে হয়তো আমাদের ওই স্ট্যাটিস্টিক্সটা হবে না কেন আমরা এই রিজনে কি করতেছি এক জায়গা হয়েছি তাহলে দুনিয়াতে অপারেশন কিন্তু এরকম মানে যারা বিশ্বাসী হিসাবে দুনিয়াতে কাজ করবে যারা চলবে তারা কিন্তু মানে রোল মডেল পাবে না কোনো জায়গায় মানে আসলে রোল মডেল নাই রোল মডেল একজনই সে হচ্ছে রসুল সাল্লা ইসলাম আপনার রোল মডেল আর যারা চলে এসেছে সাকসেসফুল তারাই সেখানে মধ্যে রসুল সাল্লা ইসলাম যেহেতু রোল মডেল আর আর কাউকে রোল মডেল হিসেবে ফলো করার কোনো রকম চিন্তা ভাবনা করার দরকার নাই বিষয়টা হচ্ছে রসুল সাল্লা ইসলাম সম্বন্ধে আপনি কত বেশি ভালো জানতে পারতেছেন সেটার মাধ্যমে আপনার রোল মডেলটা চলে কোনো মানুষের মধ্যে রিফ্লেকশান না থাকবে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছিল আপনাকে আমাকে সবসময় দেখতে হবে যে উনি কি করছেন ওই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ তা উনি কি করছেন সেখানকার মধ্যে অনেক কিছু আছে কোনটা এক নম্বর প্রায়োরিটি কোনটা একশো নম্বর প্রায়োরিটি আছে না যে কোনটা ওনার এক নম্বর প্রায়োরিটি অনেকে ড্রেস আপের জন্য বলে যে উনি এই করতেন এই করতেন আমি এরকম করলাম এটা কিন্তু ওনার প্রায়োরিটি ছিল না কারণ যখন উনি মক্কায় অপারেট করতেন আবু জেহেল যেরকম ড্রেটস করত রসুল সাল্লা সাল্লাম এক রকম ড্রেস আপনি যদি যতগুলো বর্ণনা আছেন ওদের ট্রেডিশনাল উনি ডিফারেন্ট কোনো ড্রেস পরতেন না তাহলে আমরা ওইটাকে কেন মনে করতেছি এটা ইসলামিক ড্রেস এবং ওইটা মনে করে আমি মনে করছি ইসলামের অনেক বড় কিছু করে ফেলছ
কিন্তু কে ন্যায় বিচারের জন্য নিজের ভয়েসকে রেজ করছে সেটাই হচ্ছে মুসলিম সে হচ্ছে মুসলিম একই কোনো ড্রেস আপ না একই ড্রেসের মধ্যে কোন মানুষটা তার কাজে হ্যাঁ ন্যায় বিচারের জন্য নিজের ভয়েসকে রেজ করছে সেটা হচ্ছিলো মুসলিমের পরিচয় ছিল এবং তাদেরকে সবাই পরিষ্কারভাবে চিন্ত এই হচ্ছে মুসলিম তাহলে দেখেন আমাদের টোটাল ফেস কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা কিন্তু এক্সটার্নাল বিষয়টা নিয়ে এমনভাবে এমফেসিস দিচ্ছি এটা নিয়ে এক একজনের সাথে একজন নিয়ে আমরা তর্ক বিতর্ক করতেছি এটা কিন্তু বিষয় না তো এই জিনিসগুলো বোঝা যায় যদি আপনি রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সিরা পড়েন সাথে সাথে কোরআন হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সিরা আমরা বলি জীবনের একটা কি কমেন্ট্রি কোরআনটা নাজির হয়েছে তেইশ বছরের নবতি জীবনে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবনের বিভিন্ন উপলক্ষ নিয়ে তাহলে কোরআন যখন কথা বলে তখন কি রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কোনো না কোনো জীবনের ঘটনাকে উপর কি করে আলো ফেলে মানে এটা একটা খুব সুন্দর অ্যানালজি আমরা এই অ্যানালাইসিসের মধ্যে পড়ছিলাম সেটা হচ্ছিলো যেমন বলা হয় যে কোরআনের কোনো আয়াত বুঝতে হলে ওইটার প্রেক্ষাপট জানতে হবে তো প্রেক্ষাপট জানলে আপনি কীভাবে এটাকে অ্যানালাইস দেখবেন দেখার বিষয়টা হচ্ছে রসুল সাল্লা সাল্লাম একটা ঘটনা ঘটতেছে সেটার প্রেক্ষিতে একটা কোরআন আয়াত না দিলে সেটার অর্থটা হচ্ছিলো মেইন অর্থ হচ্ছে এটা ওই ঘটনাটাকে আপনি কীভাবে দেখবেন সেটার জন্য কোরআন একটা কী ফেললো লাইট ফেললো কোরআন হচ্ছে নূর সে কী করলো লাইট ফেললো তখন পার্সপেকটিভ চেঞ্জ হয়ে গেল যেমন হুদাই বিয়ার সন্ধির ব্যাপারে যখন ঘটনাটা ঘটলো হুদাই বিয়ার সন্ধির পরে রসুল সাল্লা সাল্লামের সাহাবিরা খুব বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে গেছিলেন এটা কী ধরনের চুক্তি আমরা কি কাউকে ভয় পাই আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে এখানে আসছি তাহলে এরকম অপমানজনক চুক্তি আমরা কেন করব ইভেন ওমর আদুল্লাহ তালা আনহ কিন্তু খুব প্রচণ্ডভাবে ওনার ভয়েস রেজ করছেন যেটা উনি কোনো সময় করেন না তাহলে এই পজিশনে আল্লাহ সুফানা তালা বললেন কি এটা পরিষ্কার বিজয় তোমরা যদি তোমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে তোমাদেরকে ট্রিটিটা তোমাদের কাছে এই চুক্তিটা হচ্ছিলো মনে হচ্ছে পরাজয় হ্যাঁ কেন তোমাদেরকে যতগুলো ক্লজ আছে তোমাদের ফরে যাচ্ছে না কিন্তু আল্লাহ বলতেছেন কোরআনের আয়াত না দিল করছে এটা হচ্ছে বিচার পরিষ্কার বুঝে ক্লিয়ার দিতে ফাতফুন মবিন একদম পরিষ্কার বিজয়ের কথা বলছে অতএব মানুষ তখন বুঝতেছে না যে এটা কি মনে করতেছে পরা যায় কিন্তু এটা হচ্ছিল লাইটটা কী হয়েছে এটা হচ্ছে বুঝে যেমন তার পাশাপাশি আমরা রিসেন্ট আলোচনা সুরা কাউসার আর কাউসার রসুল সাল্লা সাল্লামের সন্তান মারা গেল পুত্র সন্তান মারা গেল আর বুভাব আবুল আহাব নাচানাচি করতেছে রসুল সাল্লাম খুব ব্যথিত এক হৃদয় নিয়ে ঘোরাফেরা করতেছেন তখন আল্লাহ সুমানতা বলতেছেন ওইটা কোনো বিষয় নেই ইন্না আতই না কারো কাউসা তোমাকে বিশাল জিনিস দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তুমি সেটার জন্য ফাসাল নিলি রাব্বিকা ওয়ান হা আর তোমার যে শত্রুরা ইন্না সাহানি একা বল এটা থার্ড জিনিস অথচ কন্টেক্সটা কি রসুল সাল্লা সাল্লামের পুত্র সন্তান মারা গেছেন সেটা রেসপেক্টে আবুল আহাব নাচানাচি করতেছে ওনাকে বিদ্রুপ করতেছে রসুল সাল্লা সাল্লাম খুব কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যে আছে সেখানে আল্লাহ সুবহানা তালা বললেন যে না এটা কোনোভাবে তোমার জন্য কি কষ্টকর পরিস্থিতি না তোমাকে আমি বিশাল প্রাচুর্যের আধিক্যের সংবাদ দিচ্ছি অতএব ওইটার জন্য তুমি কি সেলিব্রেট করো সালা দাদাই করো এবং নাহার করো আর তুমি যেটা নিয়ে চিন্তা করতে সেটা হচ্ছে থার্ড ইস্যু কেন তোমার সন্তানটাও দিছি আমি সন্তানটাও নিয়ে নিছি কে আর তোমার প্রতিবেশীটা বানাইছো কে আবুল আহাব হবে এটা কে বানাই দিছে এটাও আমি বানাই দিছি সে যে তোমার চাচা হবে সে যে তোমার শত্রুতা করবে সেগুলো কি এগুলোকে ডিসিশন কার রবের পক্ষ থেকে তাহলে এগুলো কিন্তু টোটাল পার্সপেকটিভটা চেঞ্জ করে দেয় জীবন সম্পর্কে সেরকম একটা বিষয় যেমন ধরেন আমরা এখানে আমাদের এই টোটাল জার্নির মধ্যে আমরা যখন বিভিন্ন জায়গা থেকে বললাম যে হিজরত করতেছি পুরানো ক্লাসে হয়তো বা কেউ ডিসলাইক করতেছে যে ঠিক আছে এখানে হবে না তাই আমরা নতুন জায়গায় যাচ্ছি ডাজেন্ট ম্যাটার তখন যেমন বনানি ক্লাসের ঘটনাটা নিয়ে আমরা ক্লোজ করতেছি সেটা নিয়ে যারা এখানে ওখানে ছিলেন এখন এখানে আসছেন তো আমি সেদিন একটা কথা বলছিলাম যে দেখেন ক্লাসটা যে কোনো কারণে ক্লোজ হয়ে যেতে পারত আমি যদি মারা যেতাম আমি যেহেতু ক্লাসটা লিড করি তাহলে কিছুদিন পরে সেকেন্ড একজন আসবে ডেফিনেটলি আমি যদি চলে যাই তারপরে সেকেন্ড ডেফিনেটলি আল্লাহ চুজ করে একজনকে পিক করবে উনি ওনার কাজটা কন্টিনিউ করবে তাহলে ক্লাসটা সেখানে ক্লোজ হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে ইট ইজ এ ক্লোজার অফ এ ক্লাস ঠিক আছে এটা না হয়ে সেটা সেখানে হলো কিছু লোক এটার বিরোধিতা করলো আমরা বললাম যে এটা ক্লাসের ভ্যালু কীরকম এরকম একটা ভ্যালুয়েবল ক্লাসের কিছু লোক বিরোধিতা করলো বিরোধিতা করার পার্সপেকটিভে বন্ধ করে দিন আল্লাহ আমরা হিজরত করলাম আমাদের স্ট্যাটাসটা হলো কি কীরকম আমরা কিছুটা ফিল করলাম রসুল সাল্লা ইসলামকে উনি কি কষ্ট ওনার কষ্টের ধারে কাছে মানে ওনাকে যেভাবে ঘর বাড়ি থেকে বের করে দিল সবাই মিলে মক্কা থেকে তো সেখান সেটার তো কিছু টেস্ট আমরা একটু হলেও পেলাম তাহলে আমরা কি হলাম সম্মানিত
বাড়লো আর যারা এটার বিপরীতে কাজ করলো তারা কি হয়ে গেল তাদের অবস্থা অন্য জায়গায় চলে গেল তাই না তাহলে এই ঘটনাগুলো কিন্তু অনেকগুলো প্রতিটা ঘটনার অনেকগুলো প্রসপেকটিভ থাকে তাই না এবং এই সবগুলো ঘটনায় কিন্তু আল্লাহর তরফ থেকে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো কিছু কিন্তু ঘটে না তাহলে আমাদেরকে যে কোনো ঘটনার প্রসপেকটিভে ভালো হোক মন্দ হোক কন্টিনিউসলি কী করতে হবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা দিতে কেন আমারও তো কোনো ভুল থাকতে পারে আমাদেরও কোনো ভুল থাকতে পারে আমরা হয়তো বা ঠিক মতো জিনিসটা করতে পারিনি তাহলে আল্লাহ কী করবেন ক্ষমা চাওয়াকে আল্লাহ খুব বেশি পছন্দ করেন তাহলে আপনাকে কী করবেন সুক্রিয়া আদায় করা ক্ষমা চাওয়া এটার মাধ্যমে যদি আমি আমার মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো ফিক্স করা ফিক্স আপ করতে পারি আল্লাহ আমাদের অনেক গুণে বাড়িয়ে দিবেন কোথায় এখানেও দিবেন ওখানেও দিবেন তাহলে এগুলো হচ্ছিলো বেসিক এক্সপিরিয়েন্স ডে টু ডে লাইফে আমরা পাবো তো যাই হোক আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা বললাম আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখানে শুরু করলাম ঠিক আছে এটা আল্লাহ আমাদের জন্য কবুল করুক যাতে আমরা নিয়মিত শনিবার দিন সদর করে আসতে পারি যেভাবে হোক তো আমাদের আগের কন্টিনিউশনটা আমরা এখানে আবার রিপিট করতেছি তো আমাদের গত বিগত বছরগুলোতে আমাদের এই কোরআনের ক্লাসের সেট আপে আমরা সুরা বাঁকার আলহামদুলিল্লাহ একবার দুইবার তিনবার এটাকে রোল আউট করছি এটার উপর আমরা পড়াশোনা করার চেষ্টা করছি লেটেস্ট আমরা শেষ করলাম আমপাড়া তিরিশতম পাড়া প্রায় মোট দেন এ ইয়ার ঠিক আছে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এই আমপাড়া যেদিন শেষ করলাম কনক্লুড করলাম সেদিনই ক্লাসটা ওখানে বন্ধ হয়ে যায় তাই না এটাও একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় তো সব কিছুর মধ্যে আল্লাহর হেকমা আছে যে ঠিক আছে তুমি অনেক কোরআন শিখছো এখন একটা পরীক্ষা দাও ঠিক আছে পরীক্ষাটাও এরকম ছিল লাস্ট সুরা কি ছিল আমাদের সুরা ফালাক ইসলাক ফালাক নাচ তিনটা মিলে আমরা আলোচনা করছিলাম যে এটার বিষয়ের মধ্যে তিনটাকে কেন বারবার আল্লাহ পড়তে বলতেছেন একসাথে আপনি ফজরের সময় একসাথে পড়েন মাগরিবের সময় একসাথে পড়েন তিনটাকে তিনবার করে আবার প্রতি ফরজ সালাদের পরে একবার করে ঘুমাতে যাওয়ার আবার তিনবার মানে এটার কম্বিনেশনটা কিভাবে আসছে তো সেটা আলোচনার মধ্যে আমরা বলছিলাম যে আল্লাহ সামাদ হচ্ছিলো সেন্টার পয়েন্ট কুল হুয়াল্লাহু আহাদ কুল হুয়াল্লাহু আহাদের কনসেপ্ট হচ্ছে আল্লাহ কি একমাত্র এক না দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে আহাদ শব্দ যেমন ওয়াহেদ ওয়াহেদ মানে এক একের পরে সিকোয়েন্সে আসে কি দুই আসে তিন আসে চার আসে আপনি যখন যখন বলেন একমাত্র একমাত্র বলার পরে এরপর আর কি কিছু নাই আহাদুন শব্দটা হচ্ছিল ওরকম একটা শক্তিশালী শব্দ এবং বিলাল রাধুর তালে আনহুকে যখন বুকের উপর পাথর চাপা দেওয়া হচ্ছিল আমরা মেসেজ ভিডিওতে দেখছি সেটা সবাইকে আলোড়িত করছে বুক মানে আপনার লিখিতভাবে বলা মুখে বলা আর একটা ভিডিও এখনকার জমানে ভিডিওর পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই আছে ইম্প্যাক্ট আলাদা তাহলে উনি বারবার বলতেছেন আহাদ আর আহাদ বলতেছেন আর এটা কোনোভাবে উমাইয়া মানতে যাচ্ছে না বিষয়টা এরকম না তাহলে এই কথার মধ্যে এত কি বিষয় হলো এত কি সেন্সিটিভিটি মানে এই কথাটা এত কেন সেন্সিটিভ সেন্সিটিভ ছিল তখন মক্কার কোরাইজদের জন্য যে কারণে এই একটা ইয়ের উপরে এরকম অত্যাচার চালাচ্ছে তাহলে ওই জায়গাটা যদি আপনি আমি না বুঝি তাহলে কিন্তু আমরা এই সুরা এখলাসের স্ট্রাগেল পয়েন্ট আমরা বুঝব না কেন একই স্ট্রাগেল আপনার আমার জীবনে আছে আহাদুন কেন বলতেছে একমাত্র তাহলে একমাত্র কিসের রেসপেক্ট অনেক রেসপেক্ট উনি আছে একমাত্র ঠিক আছে ওনার গুণের ধারে কাছে উনি ওনার গুণে গুণান্বিত ওনার নিরানব্বইটা যতটা নাম আমরা জানি এগুলো হচ্ছিলো প্রতিটাই কি ইউনিক তো সেখানে ডিফারেন্স আছে হ্যাঁ রব হিসাবে ইলা হিসাবে ওনার নামগুলো হিসাবে উনি হচ্ছে একেবারে ইউনিক একমাত্র তো সব ইউনিকনেসের মধ্যে থেকে আল্লাহ সুবাহ তালা পরে আয়াতে বলেন আল্লাহ সামাদ একটা জিনিস তো রিয়ালাইজ করতে বলবেন যে আল্লাহ হচ্ছে আসামাদ আসামাদ হচ্ছে অমুখাপক্ষি তিনি হচ্ছে অমুখাপক্ষি এবং সবাই তার মুখাপক্ষি এইটা হচ্ছিলো একমাত্র বিষয় জিনিসটা এত বললেন যে আহাদ হিসেবে প্রথম লেসেন হচ্ছে তুমি এটা নাও কেন তুমি সকাল থেকে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন দিকে ছুটো আপনার যদি আজকে সারাদিন কাজ না থাকে আপনি বাসার বাইরে যাবেন যাবেন না আপনি বাসায় বসে থাকবেন কিন্তু কাজ থাকলে সকালবেলা ফজরে উঠলেন ফজরের নামাজ পড়ে ওখানে যেতে হবে এখানে যেতে হবে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল আপ করার জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই যেমন ধরেন আপনার একটা অসুস্থ চলো পাড়ার ডাক্তারের কাছে গেলেন কাজ হলো না পাড়ার ডাক্তারের কাছ থেকে গেলেন কোনো একটা হসপিটালে বা এখানেও কাজ হলো না বাংলাদেশের টপ হসপিটাল বিদেশে গেলেন আমেরিকায় গেলেন বিভিন্ন জায়গায় যখন কোনো জায়গায় কাজ না হলো তখন এবার কী বললেন এবারে এসে অন্যদিকে বললেন আল্লাহকে ডাকা শুরু করলেন পানি পড়া খেলেন তারপরে বিভিন্ন রকম হোমিওপ্যাথিকও খেলেন বিভিন্ন রকম মানুষের মানে একটা ক্রাইসিসকে আল্লাহ সুবাহ তালা বলতেছে যে সমস্ত বিষয় প্রথম প্রায়োরিটি কার কাছে আসা উচিত আল্লাহ মুখাপক্ষিতা থাকবে হচ্ছে প্রথম আল্লাহর কাছে আপনার জ্বর হলে আপনার প্রথমে আল্লাহর কাছে সাহায্য দেন আল্লাহ আমার জ্বর হয়েছে তুমি আমাকে সাহায্য করো 
তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওনার সৃষ্টি থেকেই রাইট ডাক্তার এর কাছে রাইট জায়গায় আপনাকে নিয়ে যাবে রাইট ওষুধ আপনাকে খাওয়া হবে ওষুধটা ঠিকমতো কাজ করবে আপনি ভালো হবে বিষয়গুলো কিন্তু এরকম তাহলে আল্লাহকে আসসামাদ হিসাবে জীবনে রিকগনাইজ করাটা এটা হচ্ছে হলো কুল হুয়াল্লাহু আহাদের প্রথম প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিকেশন এটা না করে আমরা কি করি আমরা বিভিন্ন রকম পন্থা অবলম্বন করার চেষ্টা করি একে ধরি ওকে ধরি তো একে ধরি ওকে ধরি বললে তো লাভ হবে না কেন আল্লাহ কোনো সন্তান নাই লাম ইয়াল দালাম ইউলাল মানে আমরা চিন্তা করি না যে কাজটা কীভাবে হবে ওই যে ক্ষমতাবান ব্যক্তি আছে তার ছেলেকে যায় যদি একটু বলা যায় ছেলে যদি একটু সুপারিশ করে তাহলে আমার কাজটা সহজ হবে তাহলে এই সুপারিশ মেকানিজমের মধ্যে আগে রিলিজিয়ানগুলো কেউ আল্লাহর সন্তান বানাইছে ঈসা আল্লাহ ইসাল্লামকে কেউ আল্লাহর সন্তান বানাইছে উজায়ের আল্লাহ ইসাল্লামকে তাহলে এই ধরনের যে যত সিস্টেম তার পরবর্তীতে যখন এনারা কেউ ছিল না কেউ বানাইছে মুক্তি পূজা মানে মাজা বিভিন্ন রকম যাই কিছু বানাচ্ছে না কেন ওনাকে আল্লাহ বলতেছেন যে কোনো রকম ভায়া মিডিয়ার কোনো সুযোগ নেই সরাসরি প্রত্যেকের সাথে ওয়ান টু ওয়ান কালেকশান লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলার শিরিকের একটা বড় ধরনের পন্থা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পন্থার মধ্যে আল্লাহ বললেন যে এটা ক্লিয়ার করলেন তারপর বললেন ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহ ওয়ান হাত তার সমতুল্য কেউ নেই আপনি কোনো কিন্তু কোম্পানি দেন ওই আহাত শব্দেরই ফার্দার এক্সপ্লেনেশনগুলো এটা এটা পড়ার পরে তারপরে যেটা বলা হলো যে আজ সামাদ হিসাবে তার কাছে কি চাবেন আর সামাদ মুখাপেক্ষিত না আপনি তো চাবেন আল্লাহর কাছে তা আল্লাহ সুমান তালা দুইটা জিনিসের কথা বললেন একটা সুরা ফালাক একটা সুরা নাস বললেন যে তোমাকে প্রোটেক্ট করতে হলে আমার কাছে চাইতে হবে আমার সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আমি অনেক কিছু সৃষ্টি করছি সবগুলো সৃষ্টির কি পজিটিভ নেগেটিভ সব কিছু আছে তাহলে আপনার নেগেটিভ জায়গাগুলো থেকে আপনি জেনেরিক পেতে আপনি কি চান পানা চান এটা হচ্ছে প্রথম বিষয় তারপর স্পেসিফিক তিনটা জিনিস বললেন এই সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে তিনটা জিনিস প্রথমে বললেন অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন সে এটা ঘনবীত হয় অন্ধকার মানে আনন জায়গা থেকে যখন এটা ইন্টেন্স হয় তখন এই বিষয়টা তারপর বললেন নাফাসাতি ফিল ওকাদ যখন ফুদ দানকারী কি করে গিরায় ফু দেয় এটা খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা এটা একটা অন্ধকারের মধ্যে থেকে কেউ সামবডি ইজ ব্লোয়িং কেউ ফু দিতেছে জাদু মন্ত্র করতেছে বা আমরা জাদু মন্ত্র না বললে এটা জাদু মন্ত্রের একটা কনসেপ্ট এটার আরও ডিটেল কনসেপ্ট আছে তারপর বললেন হিংসাকারী হিংসা থেকে যখন সে হিংসা করে তিনটা সিকুয়েন্স তাহলে সৃষ্টির অনষ্ট হচ্ছিল সব ধরনের যেমন আল্লাহ সৃষ্টি করছে পানি পানি ছাড়া আপনার জীবন চলে না কিন্তু বন্যা চলে আসলে আপনার জীবনও কি পানির কারণে আপনার জীবন চলে যেতে পারে তাহলে এরকম যেমন প্রতিটা সৃষ্টির মধ্যে পজিটিভ নেগেটিভ আছে সেটার মধ্যে জেনেটিক পেতে আপনি প্রোটেকশান চাচ্ছেন পাশাপাশি তিনটা বিষয়ের কথা স্পেসিফিক বললে এটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং তাহলে প্রথম বললো অন্ধকার মানে হচ্ছে আন্নন জায়গা থেকে আপনার বিপরীতে অনেক কিছু হইতে পারে অনেক ইনিশিয়েটিভ হইতে পারে আন্নন জায়গা যেটার মধ্যে আপনার ডার্ক আপনি জানেন না সেটা রাতের বেলা যেমন আপনি হাঁটতেছেন পাশ থেকে একটা এসে সাপ এসে আপনাকে কামড়াতে পারে এটা যেমন একটা ফিজিক্যাল রিয়েলিটি আর পাশাপাশি হচ্ছে অন্ধকার থেকে সামবডি ইজ ডুইং সামথিং তাহলে অন্ধকার থেকে সবচেয়ে মন্দ কাজ হচ্ছে না কি কেউ যদি আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মানে সেটা জাদু পন্থায় হতে পারে ষড়যন্ত্র পন্থায় হতে পারে যে কোনো পন্থায় সে কি এমন একটা কি কাজ করতেছে আন্নন জায়গার থেকে আপনার বিরুদ্ধে সামবডি ইজ মেকিং সাম প্লট ঠিক আছে সেটা হচ্ছে হলো না ফাঁসাতে ফিল ওকাল মানে ফু দিতে সেটা খুব সুন্দর একটা অ্যানালজি বুঝবেন এটা আমরা ইউনিভার্সিটি থাকতে বইমেলার মধ্যে একটা ব্যানার একটা খাবার দোকান হয়েছে ব্যানার দিচ্ছে ফু দিয়ে খাই মানে গরম কোনো কিছু খাওয়াচ্ছে বলতেছে আপনাকে ফু দিয়ে খেতে হবে চায়ের দোকান খুব সুন্দর এটা একটা ইন্টারেস্টিং অ্যানালজি তখন বলতেছে যে সবাই কোনো না কোনো জায়গায় কী দিচ্ছে ফু দিচ্ছে সামবডি ইজ ব্লোয়িং রাজনৈতিক বিজেদের একটা ফু আছে ঠিক আছে গাড়ির মেকানিকের একটা ফু আছে মানে ফুটা হচ্ছে এটা যে সে কিছু জানে আপনি কিছু জানেন না আপনাকে সে বোকা বানাচ্ছে বিষয়টা এটা না যে সে এই এই বিষয়টা হচ্ছে এরকম তো ঠিক একইভাবে ফু যখন দিচ্ছে সে ফু দিয়ে মানে দ্যাট মিস সামথিং সে কনস্পেসি করতেছে তাহলে সে কনস্পেসি সে কেন করতেছে সে কনস্পেসি করার মূল কারণ হচ্ছিল সে কি আপনার প্রতি ঈর্ষান্বিত আপনার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে সে কি করতেছে কনস্পিরসি করতেছে আন্দোলন জায়গা থেকে এই একটা টোটাল সাইকেলটা হচ্ছিল আল্লাহ ডিসক্রাইব করলেন এইভাবে একটা অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে এবং এই অ্যানালাইসিসটা ইন্টারেস্টিং যে এই টোটাল প্রসেসটার মধ্যে আপনার আসলে কিছু করার নাই আপনি কোনোভাবে কোনো পদ্ধতি কোনো পরিকল্পনা করে এটাকে প্রোটেক্ট করতে পারবেন না এই জন্য আপনার কী দরকার আল্লাহ সাহায্য দরকার এবং আল্লাহ সাহায্য দরকার জন্য আউজু শব্দটা যে ব্যবহার করা হচ্ছে এটার মধ্যে একটা খুব পাওয়ারফুল কনসেপ্ট
এটা হচ্ছে আমাদের জেনারেল নর্মাল ট্রান্সলেশন কিন্তু আউজু শব্দের মধ্যে ইস্তা যা আ হচ্ছিলো এটার দশ নম্বর ফর্ম আমরা বলি গ্রামেটিক্যালি সেটা মানে আস্তে ইয়ে আশ্রয় চা বলতেছে আল্লাহ যখন বলতেছে তোমরা যখন কোরআন মজিদ পাঠ করো তখন কি শতানের কবল থেকে আল্লাহ নিকট আশ্রয় করো ওখানে ফাস্তা ইজ বিল্লাহ মিনার শাহী কোরআন মজিদ তাহলে আশ্রয় চাওয়ার প্রকৃত শব্দটা হচ্ছিলো ওইটা কিন্তু এখানে আউজু আজা শব্দ থেকে আসছে আউজু শব্দ হচ্ছে আমি আশ্রয় চাচ্ছি না এটা বলা হচ্ছে যে আমি আশ্রয় প্রবেশ করছি প্রবেশ করা মানে হচ্ছে এটাকে যদি আপনাকে একটা ভিজুয়ালাইজেশন দেই সেটা হচ্ছিলো বন্যা আসলো আপনি নিস্তা দেখা যায় আপনার ফ্লোরের মধ্যে বাসার মধ্যে পানি ঢুকে গেল আপনি দৌড়ায় যায় প্রতিবেশীর দোতলার ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকে গেল কিছু কথা না বলি হ্যাঁ কেন আপনি নিরুপায় হয়ে ডেসপারেট হয়ে আপনি ঢুকে গেলেন তার বাড়ির মধ্যে তাহলে ডাইরির মধ্যে কিন্তু এক সপ্তাহ খানিক আগে হয়তো বা তার সাথে আপনার একটা তর্ক বিতর্ক হ্যাঁ আপনি তখন বললেন যে ভাই ভুলে গেছে তাই না এখন বিপদে পড়ছে আমাকে কী করে একটু জায়গা দেবে এটা কিন্তু জীবন মানুষের তাই না এটা আমি একটা ফিজিক ইয়ে জিনিসটা বললাম তাহলে আউজ শব্দের মধ্যে মানে কি একটু আসতেছে আপনার ডেসপারেটনেস একটার মধ্যে আপনার মধ্যে আছে ডেসপারেট মানে আপনার জিনিসটা দরকার এটা না হইলে আপনার হবে না এরকম একটা ডেসপারেটনেস আছে সেকেন্ড থিং হচ্ছে লো আপনি কি করতেছেন তওবা করতেছেন আপনি ক্ষমা চাচ্ছেন তাহলে আল্লাহর কাছে আমরা কন্টিনিউসলি যখন আউজ শব্দটা ব্যবহার করতেছি তখন আপনার মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে হবে কি আমরা তওবা করে আল্লাহকে বলতেছি যে আল্লাহ ভুল হয়ে গেছে আপনার অবাধ্যতা করছি কিন্তু এই জিনিসটা আমার ডেসপারেটলি দরকার কেন আমি হিংসাকারী হিংসা থেকে আই ক্যানট প্রোটেক্ট মাইসেল এটা কেন সে কোথার থেকে অন্ধকারে কার সাথে কী কনস্পিরেসি করে আমার বিরুদ্ধে কী কাজ করবে সেটা কিভাবে আমি কন্ট্রোল করবো অর্থাৎ এই একটা বিষয়ে আল্লাহ সুবাহ তারা আমাদেরকে অ্যাওয়ার করলেন আউজু শব্দটা আপনি কোরআন মজিদে বিভিন্ন জায়গা পাবেন আউজু বিল্লাহ মিনার সাইতওয়ান রাজিম আমরা পড়ি ঠিক আছে পড়ি মন্ত্রের মতো পড়ি কিন্তু এটা যে কত মানে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সেটাকে রিকগনাইজ করা কেন শব্দগুলো আমরা যদি শুধু এটাকে মন্ত্রের মতো নেই তাহলে এটা কিন্তু ইট ইস নট এটা অ্যাপ্লিকেবল এটা 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 কোনো কাজই করবে না অর্থাৎ ওইটার মধ্যে আপনাকে ইমোশনটা আমাকে আপনাকে দিতে হবে শব্দের মধ্যে আপনি যা উচ্চারণ করতেছেন যেমন দাদা কাল্লা খাই আমরা বলি না তো এখন আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করি থ্যাংক ইউ অর্থ দিই কেউ কি বলতে পারবেন আপনি বাংলায় বলবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ অর্থ দিই এটা কিছু মিন করে শেষ মনে না আপনি আমাকে একটা ফেভার করছেন আমি আপনাকে বললাম ধন্যবাদ কিন্তু এটা কোনো কোনো কিছু মিনিং কিন্তু নাই কিন্তু আপনি আমরা যখন বলি জাদা কাল্লা খাইয়ের মানে জাদা আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন মানে আমরা রিকগনাইজ করতেছি যে আপনি আমাকে যে ফেভারটা করলেন আমি আপনাকে কি করতে পারতেছি না আমার পক্ষে এটার প্রতিদান দেওয়ার সময় না আল্লাহ দিবেন যিনি সবচেয়ে বেশি দিতে পারেন আমি আপনার জন্য ওইটি প্রেয়ার করতেছি তাহলে এটা যিনি বললেন যিনি শুনলেন দুজনই যদি বুঝেন তাদের জন্য কি হলো জিনিসটা অনেক সুন্দর জিনিস হলো তাই না তাহলে যা বলতেছি সেটা মিনিংফুল হয়েতে যখন আমরা ইমোশন দিয়ে বলবো তখন সেটা হচ্ছে সেটার ইম্প্যাক্ট বেশি সেই জন্য দোয়া যা কিছু আমরা পড়ি এটা যদি বুঝে পড়া এবং না বুঝে পড়া এটার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ এবং না বুঝে পড়লে কতটুকু কাজ হবে এটা নিয়ে আমার ডাউট আছে এটা আমি সন্ধিয়ান এটা হয় না কোনো সময় এটা হয় না আপনি যখন কারো কাছে কোনো কিছু চান আপনি উনি যদি ইংরেজিতে না বুঝে আপনি ইংরেজিতে বললে কাজ হবে হবে না তাহলে আল্লাহর সাথে আমাদের কমিউনিকেশান আমরা কন্টিনিউসলি আল্লাহর সাথে কথা বলি তাহলে আল্লাহর সাথে কথা যখন বলি তখন আমরা বাংলায় বললে গুড এনাফ কিন্তু রসুল সাল্লা সাল্লাম শুন না কি আরবিতে বললে এটার এক্সপ্রেশন কমপ্লিট যেমন আউজু যদি ট্রান্সলেশন করেন আমি আশ্রয় চাচ্ছি তাহলে এটা কিন্তু হলো না আউজুর মধ্যে হচ্ছিলো বিনয়ী ডেসপারেটনেস বিনয়তা এই জিনিসগুলো থাকতে হবে কেন আমার কী জিনিসটা যাচ্ছে কেন এই প্রতিটা জিনিস আমরা করতে থাকি তাহলে এখন দেখেন যে জিনিসটা আমরা বলতে চাচ্ছিলাম যে সিকোয়েন্সগুলো কীভাবে হচ্ছে তাহলে এখানে আপনার আপনি ডেসপারেটলি চাচ্ছেন যে এরকম একটা আননোন বিষয় থেকে এবং আপনি আপনার আমার মধ্যে অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে যে আননোন জায়গা থেকে অনেক অনিষ্ট আসতে পারে সাপ আসতে পারে এখন এর পরে হচ্ছিলো যে আপনাকে আমাকে সবচেয়ে বেশি হিংসা করে কে আপনাকে আমাকে সবচেয়ে বেশি হিংসা করে কে শয়তান সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকেই আদর শয়তানের সাথে মানব জাতির কি কনফ্লিক্ট সে হিংসা করছে আদম আলাই ইসলামকে ওনাকে ওনাকে বানাইছেন মাটি থেকে আমাকে বানাইছে কিসে থেকে আগুন থেকে আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আপনি আমি কেন তাকে আমাকে সেজা করতে হবে হিংসার বশবর্তী হয়ে সে অ্যানোমোসিটি সে শত্রুতা আপনার আমার মধ্যে কন্টিনিউ করতেছে তো সেই এক নম্বর হিংসুকের কবল থেকে বাঁচার জন্য দোয
এমন বিষয় এগুলো কিন্তু আনসিন কিন্তু খুব মোস্ট এফেক্টিভ জিনিস এটা কিন্তু আনসিন মোস্ট এফেক্টিভ জিনিস সেখানে আল্লাহকে তিনবার ডাকা হচ্ছে কুল আউজুবের বিল নাস মালিকিন নাস ইলাহিন নাস তিনটা বিশেষণে ডাকছেন একটা জিনিস থেকে মিন শাতি ওয়াসওয়া নাস একটা জিনিস থেকে আপনি দেখবেন শব্দগুলো যদি সুরারা দেখেন যদি নাও বুঝেন দেখবেন সার শব্দটা সার শব্দটা সুরা ফালাকে চারবার ব্যবহার করা হচ্ছে সুরা নাসে কয়বার একবার একটা সার একটা অনিষ্ট থেকে আপনি আপনার কাছে প্রোটেকশন চাচ্ছেন তিনটা নাম বলে আর ওখানে চারটা অনিষ্টের ব্যাপারে আল্লাহ একটা নামের ইউজ করবেন তাই না তাহলে এগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা বিষয় আছে তাহলে ওভারঅল স্কিমটা হচ্ছিলো আমি আননোন জায়গা থেকে প্রোটেকশন চাচ্ছি আননোন প্রবাবল সব ধরনের অনিষ্ট থেকে সেখানে স্পেসিফিক কনস্পিরেসি থিওরি যে ব্যাপারটা আমরা বললাম সেটা এবং সেখানে সবচেয়ে বেশি আর তেল মালিশ দেয় হচ্ছে লোকে একজন হিংসুক কেন হিংসার বসবতি হয়ে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে তার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে লোকে কেন শয়তানের এক্সিস্টেন্ট প্রত্যেকের সাথে কারিন আছে একটা জিন শয়তান আছে সেজন্য মিনার জিন নাতি বন্ধ আছে তারপর সেই জিন শয়তান কি করে সেখানে বলা হচ্ছে ওয়াস ওয়াসাটা দেয় কীভাবে দেয় হচ্ছে ফি সুদুরই সুদুরের মধ্যে সুদুর মানে কি বক্ষ সমূহ বক্ষ মানে হচ্ছিলো কি অন্তর না এটা হচ্ছে বুক বলতে পারেন আপনার ভিতরে কি থাকে কল মানে হার্টটা ভিতরে হার্টেরটা সারাউন্ডেড থাকে হচ্ছিলো কি দ্বারা বুক দ্বারা এটাকে ভিজুয়ালাইজ করতে গেলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে আমাদের অনেক অনেকে যারা বাগান বাড়ি বানান মানে ফ্ল্যাট বাড়ি একসাথে অনেকে থাকে ফ্ল্যাটে কিন্তু বাগান বাড়িকে কি থাকে একটা বাড়ি থাকে আশেপাশে বড় লন থাকে তাহলে যদি বাড়িটাকে যদি আপনি ধরেন প্রাসারটাকে যদি আপনি যদি আপনার হার্ট ধরেন লনটা কি হবে শুধু শয়তান লনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে যাবে আর প্রাসাদের চাবি আপনার কাছে আপনি যখনই প্রাসাদটা খুলে দেবেন সে সাট করে দিবে তার থিউরিটা হচ্ছিলো যখনই আল্লাহর নাম না হয় সে পালা আর আপনি আমি যখন আল্লাহর নাম নিব না আল্লাহকে স্মরণ করব না সে আপনার সাথে প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে আপনার চেহারা প্রাসাদের চেহারা বদলা দিবে রুমের রং টেস্ট সব বদলা দিবে তখন মন্দ কাজও আপনার কাছে কি লাগবে ভালো লাগবে মানে এগুলো খুব সুন্দর অ্যানালজি শয়তান কীভাবে অপারেট করে শয়তানের সাথে প্রতিনিয়ত কাজ হচ্ছে ইন্টারেকশান হচ্ছে যেমন ধরেন এই যে টোটাল প্রসেসটার মধ্যে আমরা এই জন্য এতগুলো এই কথাগুলো এই তিনটা সুরা নিয়ে ফিকলি আমরা রিভিউ করলাম এভাবে যে এই সুরা তিনটা কিন্তু আমরা রেগুলার করতেছি রেগুলার তিনবার করে মাল্টিপল টাইম পড়তেছি আসলে কী জন্য পড়তেছি উই নিড প্রোটেকশান আমরা এই প্রোটেকশান ছাড়া কিন্তু প্রচণ্ডভাবে ভার্নারেবল বিভিন্নভাবে সবচেয়ে ভার্নারেবিলিটি হচ্ছে আমাদের নিজেদের ব্যাপারে কেননা যখন মিন শারী মা খালাক বলা হচ্ছে তখন দেখেন আমরা বলছি সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে কী চাচ্ছি আপনার আশ্রয় প্রবেশ করতেছি তখন আর একটা কনসেপ্ট খেয়াল করেন যে সৃষ্টির মধ্যে তো আমিও আছি আরেকটা ডাইমেনশানটা হচ্ছিল সৃষ্টির মধ্যে তো আমি আছি যেমন আমি একটা আননোন লোকের হিংসার থেকে প্রোটেকশন চাচ্ছি আমিও তো আরেকটা আন লোকের হিংসার কারণ হয়ে যাবে দুইটা হইতে পারে না আমি আমার বিরুদ্ধে কেউ হিংসা করে ষড়যন্ত্র করতেছে আমিও তো আরেকজনের বিরুদ্ধে হিংসা করে ষড়যন্ত্র করতে পারি কন্যা করছে তাহলে বোধ হয় তাই কোনোটাই কিন্তু আমার জন্য ভালো না আর হিংসুকের পরিণতির ব্যাপার হচ্ছে সুরা নাচ বলা হচ্ছে সে কীভাবে অপারেট করে তাহলে আমরা স্পেসিফিকই যাতে আমরা অন্যের ক্ষতির ব্যাপারে যদি কোনো রকম ইনিশিয়েটিভ আমাদের মধ্যে না থাকে এটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং বিষয় ইন্টারেস্টিং বিষয়টা এইভাবে যেমন ধরেন রিসেন্টলি যে আমাদের ঘটনা ঘটলো আমরা জানি যে কারা আমাদের সাথে হিংসার বসবতি হয়ে যা কাজ করছে আমাদের পুরানো ক্লাসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র করছে তার তো প্লট করছে একে ওকে বুঝাইছে অনেক কিছু করছে করে টোরে তারা দের সামথিং মন্দ কাজ করছে ভালো কথা এখন যখনই শুনছে আমাদের ক্লাসের প্রত্যেকটা প্রায় অ্যারাউন্ড সেভেন্টি প্লাস পিপল আমাদের সাথে ইনভলভ এখানে ছিলেন সবার খুব কষ্ট করেছে এবং সেদিন অনেক মুরব্বী কান্নাকাটিও করছেন যাদের বয়স সেভেন্টির উপরে তারা সপ্তাহে একটা দিন আসতেন বসতেন এটা ওনাদের জন্য একটা খুব সুন্দর একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল ওনাদের জন্য ওনারা খুব কষ্ট পেয়েছেন প্রতিটা মানুষ কষ্ট পেয়েছেন ইয়াংরা মনে করছে এখনই ধরে ওইটাকে কী করে ফেলি মেরে ফেলবো কেটে ফেলবো মানে কীভাবে তাকে হেনস্থ করা যায় সেটা কিন্তু মনের মধ্যে আসে কেন মানুষ কিন্তু মনের মধ্যে কি করে কথা বলতে থাকে কন্টিনিউসলি আপনার সাথে একজন যদি অপব্যবহার করে মানে খারাপ ব্যবহার করে আপনার মনের মধ্যে কি চলতে থাকে আপনার মনের মধ্যে চলতে থাকে তাকে নিয়ে আপনি কি করবেন ঠিক আছে এই টোটাল ম্যাগ ক্রোধের মধ্যে ক্রোধের ওয়ার্কিংগুলো আপনি চিন্তা করেন কেন এগুলো কিন্তু টেস্ট আমাদের জন্য প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু টেস্ট তাহলে আমার বিরুদ্ধে সে মন্দ আচরণ করলো আমার মনের মধ্যে চিন্তা করতেছে যদি আমার ওই পুলিশ বন্ধুটাকে বলবো কি না ওকে ধরে নিয়ে এসে ওখানে দিয়ে এখন যা চলে আর কি র্যাব আসে বা ওকে আসে এই বিভিন্ন রকম চিন্তা করে আপন
তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম প্লট করতেছে কিভাবে আপনি তার বিরুদ্ধে পরিচয় নেবেন এই ধরনের একটা মনস্তাত্ত্বিক বিষয় কিন্তু সবার মধ্যে কাজ করে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে কাজ করে তখন যে জিনিসটা করে তখন খেয়াল করবেন আপনি ঘুমাতে পারতেছেন আপনি আনরেস্ট আর এই কল্পনাগুলো খালি বাড়তেছে ওইখানে শয়তান কাজ করে তখন ওইখানে আপনার শয়তান কাজ করে শয়তান আপনাকে আরও বলে কি তুমি আরও করো মানে তুমি আরও চিন্তা করো সে কিন্তু আপনার আমার এই জিনিসগুলো সে খুব সুন্দরভাবে অপারেট করে তখন আপনাকে কি করতে হবে আল্লাহ কাছে আসতে হবে যাই চিন্তা করতেছি আমি আমাকে এখান থেকে বেরোয় আসতে হবে আমার মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে আমাকে যাই কিছু করতে হবে মাথা ঠান্ডা রেখে ক্রোধের বসবতি না কেন আপনার ক্ষতি করে আমার কোনো লাভ নাই এটা কিন্তু বেসিক থিওরি কেন ওমর রাজুল্লাহ তালা আনহ এক সময় কি রসুল সাল্লা সাল্লামকে কি করতে গেছে মারতে গেছিলো না পরবর্তীতে উনি কি হয়েছে উনি হচ্ছে সবচেয়ে সাহসী একজন সাহাবি হয়েছেন হ্যাঁ ওনার সম্বন্ধে রসুল সাল্লা সাল্লামের কমেন্টসগুলো ঈর্ষণীয় মানে ওটা ঈর্ষা করা যায় যে একটা মানুষ তাকোয়ার দিক থেকে কত ভালো জায়গায় চলে গেছেন তাহলে আজকে আপনার যে বিরোধিতা করতেছে সে তো ওমর রাজুল্লাহ তালা আনহ হতে পারে তাই না যদি আপনি মনে করেন আমি আমি মনে করি আমরা বিশ্বাসী তথে দাওয়া দায়ীর কাজটা খুব শক্তিশালী কাজ এ খুব সবরের কাজ যে কোনো জায়গায় প্রতিবাদ করতে হবে অবশ্যই কোনো জায়গায় কোনোভাবে শয়তানের প্ররোচনায় করা যাবে তাহলে এই বিষয়টা কিন্তু খুব প্র্যাকটিক্যালি আপনি আমি যখন ফেস করতেছি তখন বিভিন্ন বিষয়গুলো আলোচনা হওয়া দরকার কেন জিনিসগুলো আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কাজ করে হাউ টু হাউ টু হ্যান্ডেল এবং ডেসপারেটলি আল্লাহর কাছে সাহায্য কেন সব কিছু মালিককে উনি যেমন আমরা রব কনসেপ্ট আলাপ করছি বারবার রব ফালি আবুদু রব বাহাদাল বাই আল্লাহ বলছে ফাসাল্লি লি রব্বি কা ওয়ান হা রব 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 তখন রবের কনসেপ্টটা যখন আমরা আলোচনা করছিলাম তখন রবকে রবের কনসেপ্টটা আমরা যেভাবে বুঝি বাংলা ট্রান্সলেশন থেকে যদি রব কোনো জায়গায় বলে প্রভু কোনো জায়গায় বলে প্রতিপালক কেন প্রভু শব্দটাও ব্যবহার হয় না আমাদের কমন ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা যখন কথা বলি প্রভু শব্দটাকে কেউ ব্যবহার করি করি না প্রতিপালক শব্দটা কিন্তু ব্যবহৃত হয় না তো এই কনসেপ্টগুলো যারা একটু পড়াশোনা করছেন তারা হয়তো বা লিটার মানে সাহিত্য পড়াশোনা করেন তারা হয়তো কেন যারা লোকাল পড়াশোনার মধ্যে নাই তারা কিন্তু এই শব্দগুলোর সাথে না তো রব শব্দটা বেসিক্যালি এটা নিজের মতো রবের মতো করে বুঝতে হবে যে আসলে রবের ডেফিনেশন কেন আপনাকে এটি ইম্পর্টেন্ট কেন প্রতিদিন আপনি অসংখ্যবার বলেন সুভান আর আপনি যারা সলাত আদায় করেন আমরা সলাত আদায় করি আমরা রুকুতে শেষ যাতে একটা কমন ডায়লগ আনতে সেটা কি সোভান আরাবি তারপরে বলেন আল আলা আল আবিম দুইটা বিশ্বন থাকে কিন্তু সোভান আরাবির ইমপ্লিকেশন কি যে আমার রবের কোনো ত্রুটি নেই আমার রবের কোনো ত্রুটি নেই মোর দেন টু হান্ড্রেড টাইমস আপনি এটাকে উচ্চারণ করতেছেন আমার রবের কোনো ত্রুটি নেই আমার রবের কোনো ত্রুটি নেই তাহলে ত্রুটির প্রশ্নটা আসতেছে করতে ত্রুটির প্রশ্নটা আসতেছে কেন রব তাহলে রব ত্রুটি এটার মধ্যে সম্পর্ক কী জিনিস তাহলে এতবার কেন বলতে হচ্ছে আমাকে কেন আল্লাহ বলতেছেন এতবার বলতে হবে তোমাকে তোমার মধ্যে এই অ্যাওয়ারনেসটা চালু রাখতে হবে তখন রবের যে ডিকশনারির অর্থ যেটা রব বলতে আসলে আরবরা যেটা বুঝত সেটা আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে এবং সেভাবে রবের ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে রবের প্রথম পাঁচটা ডাইমেনশন আছে মিনিংয়ের মধ্যে প্রথম ডাইমেনশন আমরা যেটা বলি প্রভু প্রভু মানে কি মালিক আমাদের কথা বলি মালিক আরবি মালিক বাংলা মালিক কিন্তু আলাদা জিনিস সেটা আর একটা আলোচনা মানে সত্তাধিকারী যিনি উনি যখন সত্তাধিকারী হয় আমরা কি হয়ে যায় সাথে সাথে ওনার দাস হয়ে যায় তাহলে দ্যাট মিন্স প্রথম রবের মেজর মানে প্রথম মিনিংটা হচ্ছিলো কি উনি হচ্ছিলো মাস্টার আমরা হচ্ছে স্লেইভ মানে ওইটা ডিফাইন করে দেয় কিভাবে সম্পর্কটা ওনার সাথে আমাদের সম্পর্কটা এটা হচ্ছে একটা সাথে সাথে আপনার কাছে মনে হতে পারে আমি দাস উনি প্রভু আমরা সবসময় মাথার মধ্যে চলে আসে মানুষের মধ্যে দাস প্রভুর যে একটা কনসেপ্ট সেটা চলে যায় ওরকম কি না হ্যাঁ তাহলে এটা কি ওরকম হবে তাহলে এটার এটার ইয়েটা কি আয়ারটা কি বলে বালাম ইয়াকুল্লাহু কুফওয়ানা বারবার কিন্তু আসবে সুরা এ ক্লাস কিন্তু বারবার আসবে আপনি আলোচনা করবেন আসবে এই জন্য সুরা এ ক্লাসকে বলা হয় ওয়ান থার্ড অফ কি কোরআন কেন বলা হয় এটাকে বলে ওয়ান থার্ড ওয়েট অফ কোরআন আমরা বলি যে তিনবার বললে এক কোরআন খতমের সোয়াব পাবেন এটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু এটার চেয়ে পাওয়ারফুল বিষয় হচ্ছিল আল্লাহ সুবাহ কোরআন মসজিদকে নিজেকে বর্ণনা করছেন ইমান সংক্রান্ত বর্ণনা হচ্ছে ওয়ান থার্ড অফ কোরআন এবং পুরাটা সামারাইজ কোথায় সুরা এক ক্লাসের আপনি আলোচনা করবেন সুরা এক ক্লাসের কোনো না কোনো আয়াতের সাথে আপনি কী করবেন অ্যাটাচ করবেন 
তো এরকম একটা বিষয় হচ্ছিলো এই বিষয় তাহলে রবের প্রথম ডাইমেনশন আমরা যেমন বললাম প্রভু তাহলে প্রভু কিন্তু মানুষের মধ্যে যেরকম ওই জিনিস না ঠিক আছে এটা মাথায় রাখতে হবে তারপর হচ্ছে প্রতিপালক প্রতিপালকের প্রভুর ইয়ে হচ্ছিল আপনার আরবিটাকে বলে আল মালিক আল মালিক আল মুরব্বি মুরব্বি হচ্ছিল কি আমরা বলি বয়স্ক একজনকে বলি মুরব্বি মুরব্বি আরবিতে সেটা না আরবিতে হচ্ছিল যিনি দেখাশোনা করেন লালন পালন করেন রব্বাইয়া একটা দোয়া আমরা পড়ি কি রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সাগির রব্বায়ানি দুইজন আমাদেরকে টেক কেয়ার করছেন সে রব্বায়ানির মরফোলজি অনুযায়ী মুরব্বি হচ্ছিল যিনি টেক কেয়ার করেন তাহলে পৃথিবীতে মূলত পিতা মাতা হচ্ছিল আমাদের কি অ্যারাবিক অর্থ অনুযায়ী মুরব্বি তাই না তাহলে সেই হিসাবে মুরব্বি মানে হচ্ছে যিনি টেক কেয়ার করেন প্রতিপালক বাংলা অর্থ বুঝা এরপরে যে শব্দটা আমাদের মধ্যে নাই রবের মধ্যে সেটা মনিম আল মনিম মানে হচ্ছে যিনি কিন গিফট দেন আন আন তা আলাই হিম সুরা ফাতেহা যে ফেলটা আপনি ইউজ করতেছেন যিনি কন্টিনিউসলি গিফট দেন গিফট মানে হচ্ছে যা কিছু উনি আপনি দিচ্ছেন এটা আপনি আমি কোনোভাবে কোনো কর্মের মাধ্যমে অর্জন করি নেই দুইটা হাত দুইটা পা আপনার বাবা মা সন্তান সন্ততি এগুলো কি কোনো জায়গায় বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে ইউজ করতেছে এখন এগুলো সব গিফটেড সব কিছু আল্লাহ সাল্লা গিফট করছেন তাহলে ওইটা হচ্ছে আরেকটা ডাইমেনশন আল কয়ুম আল্লাহ ইল্লাহ আল হাইউল কয়ুম ওই যে কয়ুম শব্দটা খুব পাওয়ারফুল শব্দ যিনি দাঁড়ায় থেকে কন্টিনিউসলি টেক কেয়ার করেন আপনার টেক কেয়ার করেন আপনার জন্য সারা পৃথিবীর মহাবিশ্বে টেক কেয়ার করেন পৃথিবীর টেম্পারেচার থেকে শুরু করে সব কিছু আপনার আমার জন্য কমফর্টেবল করেন আর সাইয়েদ উনি প্রতাপশীল সব সবাই ওনার কথা শুনে ওনার প্রতাপশীলতা মানে ওনার কমান্ড কেউ ভিজবে করার কোনো সুযোগ নাই এইভাবে মিলে রব তাহলে এই রব আপনাকে কি করে রবের সাথে আল্লাহর গুণবাচক নাম নিরানব্বইটা না সেখান থেকে রব হচ্ছে একটা কম্পাউন্ড নেই আপনি নিরানব্বইয়ের মধ্যে কি রব পাবেন এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড নেই যেটার মাধ্যমে মানুষের সাথে আল্লাহর ইন্টারেকশানটা ডিফাইন করা হয় তাহলে এই আল্লাহই আপনাকে একটা অটিস্টিক ব্যাবি দিছে আপনার একটা সন্তান হচ্ছে সে হচ্ছে অটিস্টিক একটা হা কী বলে অটিস্টিক না হলে আপনার হয়তো বা ডাউন সিনড্রোমের একটা সন্তান হচ্ছে আপনার আপনি লালন পালন করতেছেন একে দিছে এটা আল্লাহই দিছে তাহলে আল্লাহ রব দিছে তো অতএব দিছে এবং সেখানের মধ্যে অবশ্যই আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে কল্যাণ আছে এবং সেটার মধ্যে কি নেই কোনো ত্রুটি নেই আল্লাহ এই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই কিন্তু আপেক্ষিকভাবে আপনি আমি খুব ফ্রাস্ট্রেটেড আছি না ঠিক একইভাবে আমার পাটা হঠাৎ করে অ্যাক্সিডেন্টে ভেঙে গেল যেটা আমার কন্ট্রোলের বাইরে তাহলে সেটার মধ্যে কি এটা করছে কে আল্লাহর তরফ থেকেই আল্লাহর ইজেন ছাড়া হয় না আমাদের পুরান ক্লাসটা বন্ধ হয়ে গেছে কোনো একটা জায়গা কী জন্য আছে আল্লাহর ইজেন ছাড়া হয় কিন্তু ওখানের মধ্যে কী আছে অবশ্যই হেকমা আছে কল্যাণ আছে তাহলে সারা দিন অনেক ঘটনার সাথে সম্মুখীন হয়ে আমরা মুখ বেজার করে মসজিদে ঢুকি সেখানে সুভান আর আব্বুই বলে মুখ হাসি মুখে বেরো আসছে হাসি মুখে বেরো আসছে অন্তর থেকে সমস্ত কি সমস্ত গ্লানি বলেন মানে কষ্ট সবগুলো ওই সুভান আরব্বি দিয়ে বলতে হবে সুভান আল্লাহ বলতেছেন কতবার বলেন একই কনসেপ্ট কিন্তু ওখানে সুভানা আল্লাহ শব্দটা উচ্চারণ করতেছেন এখানে বলতেছেন রাব্বি আমার রব মানে আমার রবের মানে এক্সক্লুসিভলি আপনি আপনার সাথে রবের ইন্টারাকশন যেভাবে সেই জিনিসটা তাহলে সেইভাবে কিন্তু রবের কনসেপ্ট এখানে আছে তো আমরা যে আলোচনা থেকে একটু অন্যদিকে চলে গেছিলাম তো আমি রবটাকে এই জন্য বোঝানোর চেষ্টা করি খুব পাওয়ারফুল কনসেপ্ট কতগুলো শব্দ আপনার অন্তরের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে এবং এটার প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিকেশান এটা প্র্যাকটিক্যালি এটা আসলে কি মিন করে সেটা না বললে আপনি আপনার শত শতবার একটা কথা বলতেছেন সারাদিন সেটার প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিকেশান কী সেটা যদি না বলেন তাহলে এটা বলার তো কোনো অর্থ নেই ভেরি ফিউ মানে আপনার এই দিনের মধ্যে আপনি দেখবেন যে অনেক কিছু জেনে গেলেন অথচ কিছুই বুঝলেন না লাভ নেই যেমন যখন সলাত আদায় করা হয় একজন নন মুসলিম যে প্রথম ইসলাম কবুল করলো সে সলাত আদায় করে কীভাবে বলেন সুভান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লাইলা হাইল্লাহ আল্লাহ আকবর এটা এই হচ্ছিলো তার আটারেন্স তারপরে সে কি সোহান আরাব্বি এটা শিখবে এই কতটুকু ভেরি ছোট সিলেবাস এটা সে বুঝে বুঝে পড়বে এটাই হচ্ছে এক্সপেকটেশান সেখান থেকে পরে সুরা ফাতেহা পড়েন সুরা ফাতেহাটা বোঝেন এক্সপেকটেশান ঠিক আছে সিলেবাস কিন্তু খুব ছোট কিন্তু এটার মধ্যে বুঝ থাকতে হবে 
সেটার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি থাকতে হবে সেটার মধ্যে চিন্তা ভাবনা থাকতে হবে আর না করে আমরা বলতেছি আমি কয়েকা ইয়াসিন কয়বার মুখস্ত করলাম কতবার করলাম মানে এগুলো কিন্তু গুণগত মানে আল্লাহ সবসময় আপনার কোয়ালিটি দেখবে কোয়ান্টিটির ব্যাপারে আল্লাহ ইন্টারেস্ট কেন কোয়ান্টিটি আপনি ফিল ফিল আপ করতে পারবেন না কোয়ান্টিটি আমি আপনি কত সব হইলে আপনাকে আল্লাহ জান্নাতে দাখিল করবে কে কোনো দিন আপনাকে বলতে পারছে এটা গুলে এটা করলে আপনাকে এত সব বলছে ওহুদ পহর পর্বতের মতো এত কিরাত সব তাহলে এই ক্যালকুলেশন কিন্তু কোনো জায়গায় আপনাকে কোরআন মসজিদে বলা নেই কোরআন মসজিদে বারবার কোয়ালিটির কথা বলা হচ্ছে কোয়ালিটি আপনাকে এনহ্যান্স করতে হবে সেটার জন্যেই আমাদের এই সমস্ত আলোচনা অ্যাওয়ারনেস কিন্তু ওই কারণ ঠিক আছে তাহলে রবের কনসেপ্টটা যে জন্য আমরা বলছিলাম যেমন বলা হচ্ছে যে ফাসাল্লি রাব্বিকা ওয়ান হার ইন্না শাহানিয়াকা হুয়াল আফতার ইন্না আতাইনা কাল কাউসার এই যে সুরা আল কাউসার পাওয়ারফুল কনসেপ্ট কিন্তু এই পাওয়ারফুল কনসেপ্টের মধ্যে আল্লাহ বলতেছে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে প্রাচুর্যের আধিক্য দিয়েছি আল্লাহ বলেন নাই যে কি দিয়েছে তখন মুফাসিদা এটাকে বর্ণনা করছেন ওনাদের মতো করে আল্লাহ যেহেতু স্বাধীনতা দিয়েছেন আল্লাহ তা চিন্তা করছে মুফাসিদা সেটা বিশাল তাফসির আমরা কাবার করছিলাম আপনারা এটা ফলো আপ করে নিতে পারবেন তো যেখানে হচ্ছে হচ্ছে কি রবি দিছেন রবি সন্তানটা নিয়ে গেছেন সব রবি সন্তানটা দিছেন রব হচ্ছিল যেমন রব্বুল আলামিন আমরা বলি না সুরা ফাতেহার মধ্যে আলামিন রব মানে আলামিন এখানে শব্দটা হচ্ছিল আকল যাদের আছে মানুষ জিন এবং মালাইকা এখানে ইন্ডিকেট করা হয়েছে তার মানে এই না যে উনি অন্য কিছু দেখেন না কিন্তু মানুষকে কনসেনট্রেট করতে বলা যে ফেরাউনের রবও আল্লাহ ট্রাম্পের রবও আল্লাহ ঠিক আছে রসুল সাল্লা সাল্লামের রবও আল্লাহ আপনার রবও আল্লাহ আমার রবও আল্লাহ আপনার বিরুদ্ধে যে ফু দিতেছে তার রবকে আল্লাহ পাওয়ারফুল কনসেপ্ট কিন্তু রব্বুল আলামিন কিন্তু পাওয়ারফুল কনসেপ্ট তাহলে এই রবের সবার রব যদি হয় তাহলে রব কাকে প্রেফার করবে বেশি পালিয়াবুদু রব বাহাজ আল বাই মানে তোমাদের এই ঘরের রবের এবাদত করা উচিত তাকে মানা উচিত তাহলে যার সাথে কানেকশান সুন্দর থাকবে রবের তাহলে সেই রবি আরেকজনের ব্যাপারে কি হবে আরেকজনের ব্যাপারে সেই রবি যথেষ্ট হবে মানে আমাদের কনসেপ্ট হচ্ছিল এই আরেকজনই এ রবের জন্য যথেষ্ট হবে যেমন আপনার যে আবু লাহাবের আবু লাহাবকে কি করবে সেটা আল্লাহর হাতেই আছে আল্লাহ এই জন্য বলতেছে ওকে নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই ইন্না শাহানি একটা হুয়াল আত্মা সে নির্বংশ হবে সে নিঃসন্ন হয়ে যাবে কেন তারও রবকে তাহলে এটা কিন্তু এটা হচ্ছিল খুব পাওয়ারফুল কনসেপ্ট যেটা আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে এটা একটা কনসেপ্ট আছে পাশাপাশি আরেকটা কনসেপ্ট হচ্ছিল যে রব সবার রব তাহলে আমি আর দুজনের ক্ষতি করার ব্যাপারে কারণ হবো কি বলি কেন আমার যে শত্রু তাকেও তো পাঁচ রক্ত খাওয়াচ্ছে কে আল্লাহ খাওয়াচ্ছে তাই না তার বিরুদ্ধে আমি কেন ষড়যন্ত্র করবো তাহলে এগুলো কিন্তু খুব সুন্দর ফিলোসফি যে ফিলোসফিগুলো যদি আমরা ছোটোবেলা থেকেই যদি ধারণ করতে পারতাম তাহলে হয়তো বা আমাদের জীবনটা আরও সুন্দর হয়ে যাবে এখানে আমাদের যারা উপস্থিত আছে সবার বয়স আমার মনে মোট দেন ফিফটি আমি হচ্ছিল মোস্ট প্রবলি জুনিয়র মোস্ট আমি ফিফটি প্লাস তাই না আমি ফিফটি প্লাস হলে এখানে আমার যারা আছে সবাই সিনিয়র ঠিক আছে সেভেন্টি সিক্সটি কেউ সিক্সটি প্লাস কেউ সিক্সটি আর কয় বছর বাঁচবেন বলে মানে কারো এক্সপেকটেশন আছে জীবন জীবন সম্বন্ধে কারো কোনো মানে ভিন্ন মানে জীবন কি দেখা হয়ে যায় নাই জীবনের এক্সপিরিয়েন্সকে কি জীবনকে দেখা হয়ে যায় না এখন কি ইচ্ছা করলে কি ফুটবল খেলতে পারবেন এখন কি ইচ্ছা করলে ক্রিকেট খেলতে পারবেন কোনো কিছুই করতে পারবেন না রিভার্স হয়েছে গুনা যাবে না একটা ডেস্টিনেশনে উইয়ার আমরা চলে যাচ্ছি এই রিয়ালাইজেশনটা সকাল বিকাল মনের মধ্যে আনা তাহলে কি নিয়ে যাচ্ছি কিভাবে কে মেকানিজমটা কি কি কাজ করবে ওখানে কি হবে এইটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং শয়তানের কাজ হচ্ছে আপনাকে ভুলায় রাখা শয়তানের প্রাইমারি কাজ হচ্ছিলো কি ভুলায় রাখা না কিছু হবে না মারা গেলে তো দেখতেছো চল্লিশা করতেছে তিন দিনে খাওয়া করতেছে ওখান থেকে তো কিছু পাওয়া যাবে হিসাব কি এতই সহজ হিসাবটা কি এতই সহজ আপনিও যাচ্ছেন আপনার বন্ধু মারা গেছে খুব সুন্দর করে কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করে পাঁচ হাজার লোকের অ্যারেঞ্জমেন্ট করে কি করছে কুলখানি করছে ঠিক আছে পাঁচ হাজার লোকের অ্যারেঞ্জমেন্ট করে চল্লিশা করছে তো উনি জানাতে যাবে না তো কে যাবে জানা যাতে এক লক্ষ লোক হা হাজির হয়েছে এক লক্ষ লোক যদি জানা যায় হাজির কি জানার ছাড়া অন্য কিছু হবে তখন ওনাকে রোল মডেল হিসাবে নিয়ে ওনার পিছনে বলে উনি করছেন আমিও করি মানে এগুলো হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে শয়তানের বিভ্রান্তিকর প্ররোচনা 
আপনাকে আমাকে কি করছে ডিলিউটেড করতেছে আমি সুবিধা সেদিন আমিও সুবিধা অনুযায়ী মনে করছি এটা সুবিধা তো এদিকে যাই তাহলে দেখেন বিষয়গুলো হচ্ছিল মূল জায়গা থেকে আমাদেরকে ডিস্ট্রাক্ট করে ফেলতেছে শয়তান তার মেকানিজমে তো এটার ব্যাপারে অ্যাওয়ার হইতে হবে এবং আপনাকে প্রত্যেকের যার যার জায়গা থেকে রিসার্চ করে বের করতে হবে যে আসলে কি ঘটতে যাচ্ছে আসলে কি ঘটতে যাচ্ছে কোরআন মজিদ সে জিনিসগুলো বলে দিচ্ছে তাহলে কোরআন মজিদ পড়ার ক্ষেত্রে গবেষণার ক্ষেত্রে আমাকে আরও শক্তিশালী অবস্থানে যেতে হবে আলহামদুলিল্লাহ তো যাই হোক আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস আর বেশি লিঙ্গার করব না কয়েকটা প্রজেকশান আমি আপনাকে দেব ইনশাল্লাহ যেটা বলছিলাম যে বনানী মসজিদে আমরা গেলাম আমপাড়া শেষ করলাম এরপর আমাদের প্ল্যানটা ছিল কি সেটাই আমি আজকে আপনাদেরকে বলে আমাদের ক্লাসের শেষের দিকে নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছিলো আমাদের নেক্সট সিরিজটা ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি কবুল করেন ইনশাল্লাহ আমরা এই সিরিজটা হাত দেব কোরআন মসজিদের একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ বিবরণ এটা ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা ইন্ট্রোডিউস করব এটা কনসেপ্ট হচ্ছে এভাবে সেখানে বলা হচ্ছে যে কোরআন বোঝার জন্য মানুষ বিভিন্ন রকম কনসেপ্ট হয় মানে অনেকে বলে যে পুরো ট্রান্সলেশনটা পড়ে ফেলি এ টু জেড করলাম দুইবার তিনবার করলাম বুঝলাম যে কি বলা আছে এটা একটা ম্যাথড হবে অনেকে মনে করতেছে যে তিরিশতম পাড়াটা দখলে আছে এটা মুখস্থ করি এটা বোঝার চেষ্টা করি এখান থেকে শুরু করি উই স্টার্ট ইট এখান থেকে কেউ মনে করতেছে যেসব ফজিলতপূর্ণ সুরা বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত আছে ওগুলো মুখস্থ করি ওগুলো বোঝার চেষ্টা করি এর বিভিন্ন রকম এফোর্ড মানুষ নেয় তো এখান থেকে গবেষণা করে বিভিন্ন মুফাসির বলেন বা বিভিন্ন আলেমরা গবেষণা করে একটা প্রসেস ওনারা প্রেজেন্ট করছেন সেটাই আমরা ইনশাল্লাহ প্রেজেন্ট করবো ওনারা এটা বেসিক্যালি মূলত এটা কনসেপ্টটা শুরু করছেন যে কোরআমের সামারি কি অনেক মুফাসির অনেক আলেম আগের দিনের ওনারা বলছে সুরা আসর হচ্ছিল কোরআনের সামার যে সুরাটা আমরা তাড়াতাড়ি পরে বেরিয়ে যাই সালাব থেকে কিন্তু বলতেছে ওখানে যে আসর বলছে তোমার সময় নাই আর আমরা সময় নাই এটা কোথায় আমার সালাদ করার সময় নেই তাতে তাড়াতাড়ি সুরা আসর পরে অন্য একটা কাজ আছে তার ওখানে যা ইনভলভ হই তো সুরা আসরকে আল্লাহ সুবাহ আবার আলেমরা বলছেন যে অনেকে অপিনিয়ন দিচ্ছে এটা হচ্ছে সামারি তো এখন যদি সামারি হয় তাহলে এটাকে প্রজেক্ট করা এই সুরা আসরকে যদি সামারি বললো তাহলে এটাকে যদি একটু বিস্তৃত করা হয় তাহলে এটার চেহারাটা কিভাবে দাঁড়ায় তখন ওনারা কি করতেছেন এগুলো কিভাবে রিফ্লেক্টেড হচ্ছে সুরা আসরের কনসেপ্টটা বিভিন্ন সুরা কোরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং আয়াত সমূহ সুরার মধ্যে ওই জায়গাটাকে ওনারা এক্সটেন্ডেড করবে করে একটা বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ব্যাপার আনলো একটা এক্সটেন্ডেড সংক্ষিপ্ত মানে বিশাল জিনিস থেকে একটু সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে এসে ধরেন এটা হয়তো বা আপনার শেষ করতে প্রায় চার মাস পাঁচ মাস সময় লাগবে আমরা যদি সপ্তাহে একটা করে ক্লাস করি তাহলে সেই আঙ্গিকে যদি আমরা কম্পালেশন নিয়ে আসি তাহলে হয়তো বা এটা আমাদের জন্য সুবিধা হবে তাই না তাহলে সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হলে আপনার বেসিক আপনি অন্তত আমি আপনি আমি বুঝতে পারবো কোরআন মজিদ আসলে আমাদেরকে কী করতে বলছে এটা গুরুত্বপূর্ণ কুইক রিভিউ তাহলে এটা কিন্তু একটা প্রসেস যেটা আমরা শুরু করব আর এখন এই প্রসেসগুলোর মধ্যে থেকে আমরা যে জিনিসটা করার চেষ্টা করছি সেটা আপনাকে বলি আমরা আমপাড়ার উপরে শেষ দশটা সুরার উপরে আমরা আমাদের একটা কাজ আমরা কমপ্লিট করছি সেই কাজের কমপ্লিটের স্টাইলটা হচ্ছে এভাবে এটা হচ্ছে আমরা বলতেছি আল বালাগুন মবিরের তফসির অধ্যয়নের কোরআন শিক্ষার্থীর নোট সিরিজ এবং ডেফিনেটলি এটা তফসির গ্রন্থ না আমরা একটা কম্পালেশন করছি কোরআন মসজিদের শেষ দশটি সুরার উপরে বিশ্লেষণ এটার উপর আমরা একটা রকম দলিলা কম্পালেশন কমপ্লিট করছি ঠিক আছে এটা এই দুইটা ক্লাস আড়াই মাসের ক্লাসে আমরা যা লেকচার প্রেজেন্ট করছি সেটাকে রিটার্ন ফর্মে নিয়ে আসছি হ্যাঁ বেসিক্যালি ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন যারা ইংরেজিতে তফসির বলে যেমন নুমান আলী খান সাহেবের তফসিরটাই মূলত আমি ফলো করি ঠিক আছে ওখান থেকে ফলো করে সেটাকে কম্পাইল করে নিয়ে এসে আমরা একটা রিটার্ন ডকুমেন্ট করছি পাশাপাশি এইগুলো ক্লাসগুলো বিভিন্ন ক্লাসে প্রেজেন্টেড হয়েছে সিরিজ ওয়াইজ সেই প্রেজেন্টেশনগুলো ইউটিউবে আমাদের যে চ্যানেল আছে সেখানে চ্যানেলে এটা আপলোড করা আছে যেমন সুরা নাসের পাঁচটা লেকচার এক জায়গায় কম্পেয়ার করা আছে আর এই বইটা দেওয়া আছে এখন আপনি যদি এরপর স্টাডি করতে চান তাহলে আপনার প্রসেস হচ্ছিলো আপনি প্রথমে নোটটা একবার করলেন লেকচারগুলো দেখলেন বারবার দেখে একটা ধারণা নিতে ঠিক আছে এই ধারণাগুলো নেওয়ার নেওয়ার ভিত্তিতে তাহলে আপনি একটা স্টাডি করলেন এবং স্টাডি করার কাজটা পরের কাজটা হচ্ছে এটা আরেকজনের কাছে শেয়ার করেন কোনো ভুল থাকলে আপনি কারেক্ট করেন আর আমাদেরকে বলেন তাহলে আমরাও এনলাইটেড হবে মানে আমরাও কারেক্ট কারেকশন কেন এটা ভুলের বাইরে কেউ কিন্তু নাই তাহলে এখানে টেকনিক্যালও কিছু আলোচনা আছে যেমন গ্রামাটিক্যাল আলোচনা আছে কিছু কিছু জেনারিক ফর্মের কনসেপ্ট আলোচনা আছে সেগুলোর মধ্যে থেকে আপনি এটাকে এনহ্যান্স করেন ইট ইজ এ ওপেন ডকুমেন্ট এটা যেহেতু স্টুডেন্ট নোট এটা এটা কিন্তু ফাইনা
তাহলে এরকম যেমন একটা ডকুমেন্ট তৈরি হচ্ছে লিখিত ডকুমেন্ট প্লাস একটা যতটুকু বুঝছি সেটার একটা লেকচার সিরিজ তৈরি হচ্ছে এটাই আমাদের সামনে যারা আছে তাদেরকে ফরওয়ার্ড করার বিষয় যে এটার উপরে কেউ যদি স্টাডি করে সেও কি করবে একইভাবে সেটাকে ডিসিমেন্ট করবে যেমন আমি সিম্পল একই কাজটা করতেছি বাইয়ানা ইনস্টিটিউটে ডোমার আলী খান সাহেবদের একটা সিরিজ চলতেছে এভাবে রেকর্ড করা আছে ইংরেজি যারা করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ ইংরেজিতে তো আছে তারপরে যেটা হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এই লেকচারগুলো পড়ে ট্রান্সক্রিপ্ট করতেছে উনি যেটা বলছেন সেটাকে কি করতেছে ইংরেজিতে লিখতেছে লেখে একটা ডকুমেন্ট তৈরি করতেছে ওইটাও অ্যাভেলেবেল তাহলে আপনি ওখানে স্টাডির পড়াশোনার বিষয়টা ছিল লেকচারটা শুনলেন স্টাডি নোটটা দেখলেন নিজের মতো করে বুঝলেন বুঝে আপনার সামনে আমি প্রেজেন্ট করলাম এটা হচ্ছে আমার ওয়ান শট অফ ফিজ আমার শেখা এই ক্লাসে এক নম্বর শিক্ষার্থী হচ্ছে আমি নিজে আমি এখানে ক্লাসটা ক্লাসে আসছি তার প্রাইমারি পারপাস হচ্ছে আমার শেখার জন্য মানে আপনাকে শেখানোর পারপাস কিন্তু আমার না ঠিক আছে না কেন কোরআন মজিদ শেখায় স্বয়ং আল্লাহ আমি আপনার সামনে যতটুকু বুঝছি সেটা প্রেজেন্ট করি আমি বলতে বলতে শিখি প্রিপারেশন অনুযায়ী শিখি আমার একটা ডেডলাইন আছে আমার এই সপ্তাহে এই ক্লাসটা আছে অথবা আমাকে কি করতে হবে প্রিপারেশন নিয়ে শিখে এসে আপনার সামনে প্রেজেন্টেশনটা দিতে হবে তা আমি আপনি যদি বাধ্য না হই সপ্তাহ ঘুরে চলে যাবে কোনো কাজ হবে আমি আপনি যদি বাধ্য কোন নিজেকে বাধ্য না করি কোনো কাজই কিন্তু আমরা করবো না তাহলে নিজের উপরে এটা কিন্তু সেট করা একটা শিডিউল সেট করা সেই জন্য এখানে আসা জামায়াত করা এবং সুরা আলার মধ্যে আল্লাহ সুবাহতারা খুব সুন্দর করে বলে সেটা কি হাজাকের ইন্নাফা স্মরণ করাও যদি তুমি এটাতে বেনিফিটেড হও স্মরণ আমি বেনিফিটেড হচ্ছি আপনি সেখান থেকে আমি কি করতেছি আপনাকে বলার চেষ্টা করতেছি আমি যেটা হৃদয় ধারণ করছি সেটা আপনাকে বলার চেষ্টা করতেছি আমি আপনাকে কোনো থিওরিটিক্যাল লেকচার এই সাবজেক্টের উপর এই জিনিস আছে আপনাকে বলার চেষ্টা করতেছি না কারণ ওইটা করতে গেলে এটা আমার পারপাস না আমি হচ্ছে আমি যেখান থেকে বেনিফিটেড হয়েছি আমি যতটুকু বুঝছি আপনার সাথে শেয়ার করতেছি আপনি শুনতেছেন আমি উচ্চারণ করতেছি আমি আরও শিখতেছি প্রসেসটা কিন্তু এটা তাহলে বেসিক্যালি আমরা ওই লেআউটটা করতেছি এবং এখানে যারা আমরা হাজির হচ্ছি এবং সবার জন্যই এই সমস্ত বিষয়গুলো ইনশাল্লাহ সব জায়গায় জারি হিসাবে যাবে জারি হবে তাহলে আপনি এখানে হাজির ছিলেন ঠিক আছে আপনি শুনছেন আমি হয়তো বা আল্লাহ আমাকে ক্যাপাসিটি দিচ্ছি আমি দুই দুই কলম দেখছি একটু কথা বলছি কিন্তু এখানে কেউ কিন্তু এখানকার মানে এভরিবডি ইজ ইম্পর্টেন্ট তাই না তাহলে আমরা যে কাজটা করতেছি করে আমরা এটাকে ডেসিমিনেট করতেছি এখান থেকে এটা যদি আরেকজন এটা কন্টিনিউ করে সেখান থেকে এটা স্প্রেড আউট হবে কেন যারা এই কাজটা ইনিশিয়ালি করছে নুমান আলী খান সাহেব আমেরিকায় তারপরে সোয়েব সাহেব থাকেন স্কটল্যান্ডে বিভিন্ন এখন গ্লোবালাইজেশনের যুগে বিভিন্ন জায়গার থেকে ইন্টারনেটে বসে লোকজন রিসার্চ করতেছে একজন পেপার তৈরি করে দিচ্ছে একজন এটা প্রেজেন্ট করতেছে সেখান থেকে আমরা নিচ্ছি বাংলাদেশে কেউ এখানে করতেছি তোমার হিসাবের কোনো হিসাব আছে উনি জানে যে কোথায় আছে ওনার সামনে দেখেন এখানে যতগুলো মানুষ আছেন ওনার সামনে আমেরিকা যখন দেখছে হয় এর চেয়ে কম মানুষ আছে আল্লাহ মানুষ কোথায় কোনটা কবুল করবে এটা আল্লাহ হিসাবে কিন্তু আমাদেরকে সামিল হতে হবে তাহলে এরকম যেমন ডকুমেন্ট আমরা তৈরি করে দিচ্ছি এটা ঠিক একইভাবে এর পরের সিরিজটা যেটা আমরা করতেছি এটাও আমরা চেষ্টা করতেছি আমরা একইভাবে এটাকে আমরা আপনার এটাকে সামনে আগায় নিয়ে যাবো নেক্সট ফাইভ টু সিক্স মান্থসের মধ্যে আমরা কমপ্লিট করবো কমপ্লিট করলে আপনারা যদি থাকেন প্রতি সপ্তাহে যাতে অ্যাটেন্ড করেন তাহলে আপনিও বাধ্য হয়ে আসবেন যে হ্যাঁ একটু শুনলাম একটু শুনলাম একটু বাসায় যদি একটু রিভিউ করলেন আস্তে 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 একটা সময় আপনি আপনার আমার মধ্যে কি স্পিডটা বাড়বে কিন্তু এটা লেগে থাকতে হবে এটার সাথে কোনো অন্য কোনো শিডিউল নাই কিন্তু যেমন আমার এটা শিডিউল আছে আমার দুনিয়া যেখানেই যাক আমি আলহামদুলিল্লাহ চেষ্টা করি যে আমার এটা যাতে কোনোভাবে কি না হয় এটা প্রায়োরিটি আমার কাছে এটা যদি প্রায়োরিটি থাকে অন্য সব কিছু সেকেন্ডারি আমার কাছে তাহলে কেন আপনার আমার হাতে সময় আছে তার হাতে সময় নেই কেন আপনার কবরস্থানে যদি যান কি দেখবেন কেউ যদি মারা যায় আপনি দাফন করতে যখন কবরস্থানে যাবেন দেখবেন যে নেম প্লেট ঘুরতেছে সাথে সাথে মানুষ দেখে জন্মাইছে তবে মৃত্যুবরণ করবে দেখে ওখানে আশি বছর বয়স কেউ বাড়ছে কেউ পাঁচ বছর বাড়ছে কেউ দশ বছর বাড়ছে কেউ চল্লিশ বছর বাড়ছে কেউ তিরিশ বছর বাড়ছে অর্থাৎ আমি বলতেছি আমি ফিফটি প্লাস তাহলে আমি ফিফটি প্লাস মানি পর মুহূর্তে আমি শেষ হয়ে যেতে পারি তাহলে এই রিয়ালাইজেশন যদি আমাদের মধ্যে জাগ্রত রাখতে না পারি তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি চরম ক্ষতির মধ্যে আমরা গাছি এটা একটা বড় বিষয় এবং আর পরবর্তী শেষ বিষয় হচ্ছে রমাদান রমাদানের উপর আমরা আলোচনা শুরু করছি অলরেডি তো রমাদান একটা খুব বর্তমান সময় সামনে আসতেছে সাবান মাস শুরু হয়ে যাবে এই সপ্তাহ
সামান মাস হচ্ছে রমাদান মাসের প্রিপারেশন ডে ওয়ান থেকে সিয়াম পালন করা শুরু করে যত রাখতে পারেন রমাদানে যা করেন সেটার একটা ড্রেস রিহার্সাল কিন্তু সাবান মাস আপনি সিয়াম পালন করেন সন্ধ্যার পর থেকে বাসায় থাকেন ঠিক আছে রাতে তাহাজতের বক্তে যায় কি কি সলাদ পড়বেন কি কি সলা আদায় করবেন কি কি সুরা পড়বেন সেটা শিডিউলে আনেন জীবনটাকে ফ্রেমের মধ্যে আনেন এমনভাবে ফ্রেমের মধ্যে আনেন যাতে ডে ওয়ান থেকে রমাদানে ডে ওয়ান থেকে আপনার আমার যেন কোনো ল্যাপস না হয় কেননা সাবানের প্রিপারেশান নেন রমাদান শুরু করার জন্য এবং এমনভাবে প্রিপারেশান নেন শেষ দশ দিন হচ্ছে পিক শেষ দশটা দিন হচ্ছে আপনার পিক সিচুয়েশন সেখানে আপনার লাইলাজের পদরের তালাশে থাকবে তাহলে এই জিনিসগুলো কিন্তু ওয়েল প্ল্যান্ড হয়েতে থাকবে আমরা এগুলো না করে চিন্তা করতেছি যে এখন দর্জিকে কাপড় দিতে হবে না হলে কিন্তু ঈদের আগে ঈদের ড্রেসটা পাওয়া যাবে না এই পরিকল্পনায় কিন্তু এখন থেকে লোকজন বাজারে ঘুরতেছে কিন্তু রমাদানের মূল কাজ হচ্ছিল আল্লাহর সাথে শপিং শপিংটা হবে আল্লাহর সাথে শেষ দশ দিন আপনি কোথাও যাবেন না যাদের সময় আছে ঢুকে যাবেন মসজিদে এতে কাঁপে আর যাদের এতে ওরকম ব্যস্ততার যদি সমস্যা থাকে তাহলে কি বাসার মধ্যে থাকবেন কোনো অবস্থাতে এমন পরিকল্পনা করা শেষ দশ দিন অফিস ছুটি আছে চলেন একটু সিঙ্গাপুর ঘুরে আসি হ্যাঁ এই ছুটি আছে একটু বাড়ি যাওয়ার তো সময় পায় না বাড়ি থেকে ঘুরে আসি বাড়ি থেকে কী জন্য যাবেন আপনাকে আপনার স্টেশনে বসে থাকতে হবে এই সময়টা এক্সক্লুসিভলি সারাদিন প্রিপারেশান নিতে হবে রাতটা যদি সুন্দরভাবে আপনি আল্লাহর সাথে করতে পারেন নয় ঘন্টা রাত অনলি নাইন আওয়ার্স সেখানের মধ্যে আপনাকে কি কি কতগুলো কাজ আছে একটু ঘুমাতে হবে কেন সাস্টেনেবিলি যদি আপনি একে চলতে হয় আপনি না ঘুমালে যাবেন কোথায় কোরআন তেলা করবে যেমন ওয়ান সে সবচেয়ে ভ্যালুয়েবল হচ্ছে লাস্ট ওয়ান থার্ড তাহলে দেখা যাচ্ছে যে নয় ঘন্টার রাতের মধ্যে শেষ এক তৃতীয়াংশ তিন ঘন্টা যদি ভ্যালুয়েবল হয় ছয় ঘন্টা আপনি কি করবেন ইফতার করবেন এসার সালাদ আদায় করবেন কেউ যদি তারাবি পড়েন তারাবি পড়তে পারেন হ্যাঁ তারাবির শিডিউল থাকলে তাহলে আপনার সময় কোথা তাহলে এই যে ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটাকে যদি ওয়েল প্ল্যান্ড হয়েতে না করা যায় তাহলে প্রতি বছর একটা ভ্যালুয়েবল সময় চলে যাচ্ছে আর আমি আপনি এটাকে কী করতেছি মনে করতেছি না কেন আমার কাজের মাধ্যমে প্রমাণ হচ্ছে যে জিনিসটার কাছে আমি তেমন ভ্যালু না ঠিক আছে তিন ঘন্টার জায়গায় দুই ঘন্টা করলাম এক ঘন্টা করলাম করলাম তো এটা কিন্তু ইমানের হাইটের জায়গায় আসে না আপনাকে আমাকে ডেসপারেট হতে হবে কেন এটা ছাড়া তো উপায় নেই সারা জীবন পঞ্চাশ বছর নষ্ট করে করছি যে কাজটা করতে পারি না এখন কি দুই বছরে সেটা করা সম্ভব আল্লাহ তো অপরচুনিটি দিয়েছে একটা লাইলাচুল কদর যদি আপনি পান হাজার মাস থেকে উত্তম তো সেটাও কি আমি অ্যাচিভ করতে পারবো না সেটার জন্য আমাকে দশটা দিন কি করতে হবে স্ট্রাগল করতে হবে তো দশটা দিন স্ট্রাগল করতে হলে একটা মাস আমাকে কি করতে হবে প্রিপেয়ার করতে হবে প্ল্যানে যদি আগাতে চান আপনার আমার ফিজিক্যাল ইনএবিলিটিস আছে ফিজিক্যাল অনেক সমস্যা আছে আপনি ইচ্ছা করলে কি রাতে তিন ঘন্টা সাস্টেনেবল তিন দিন দশ দিন থাকতে পারবেন তাহলে কত বড় ম্যানেজমেন্ট এখানে কাজ করতে তো সেই ম্যানেজমেন্টটাই নিয়ে সেটা আমাদের করতে হবে এই সব কথা জিনিস সেটা দিয়ে আমরা বলতেছি অনেক কথা আছে তো অত কথা বলার সময়ও নাই এখন তো ধৈর্যের ব্যাপারও আছে এক ঘন্টার বেশি কোনো দর্শ থাক কন্টিনিউ করা উচিত না যদি সিরিয়াস যারা পড়াশোনা করে তাদের জন্য ইটস ওকে আমরা দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা পর্যন্ত কন্টিনিউ করি কিন্তু জেনারেল আমরা চেষ্টা করি চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ একশো ওয়ান আওয়ার এর বেশি না তাই না তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করবো আল্লাহ আমাদেরকে এখানে আজকে হাজির হওয়ার তফিক দিছেন হ্যাঁ আপনারাও একটা সংগ্রামের পার্ট হলেন হ্যাঁ সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আল্লাহ আমাদের সাথে আছে আল্লাহর কোনো ভয়ের কোনো কারণ নাই আমরা এখানে কোনো অনৈতিক কাজ বা কোনো রকম ভিন্ন কোনো কিছু করি না আমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই এখানে আসছি সমস্ত ক্ষমতা তার হাতে সমস্ত ক্ষমতা তার হাতে আল্লাহ হাতে সব কিছু অতএব আল্লাহর আপনার আমার জন্য যদি কোনো মানে মন আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যদি কিছু মন্দ কিছু ঘটতেছে মনে হয় আল্লাহর অনুমতি ক্রমে হবে সেখানে অবশ্যই কি আছে আপনার আমার কল্যাণ আছে আল্লাহ আপনাকে আমাকে এমন কোনো ভার দিবেন না যে ভার আপনি আপনি নিতে পারবেন অর্থাৎ যখনই সিচুয়েশন অ্যাডভার্স সিচুয়েশন আছে মনে করতে হবে কি সুরা বাঁকারা শেষ দুই জায়গায় কেন আমরা করি লা ইউকাল লিফুল্লাহ নাফসান ইল্লা উস আহা ডিক্লারেশন কোনো নাফসকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দেয় ভার দেন না তা আমরা আরামে অভ্যস্ত একটু কষ্ট হইলে মনে হইলে বেশি কষ্ট হয়ে যাবে তাই না বিষয়টা এরকমই আমি তাহলে আমাদের জন্য সহজ করুন তা আমরা ইনশাল্লাহ আমাদের ক্লাসটা এখানে জারি রাখবো সবাই সবার জন্য দোয়া করবো আজকে এখানে শেষ করছি সুফান আল্লাহ অবিহাম দিহি সুফান আল্লাহ অবিহাম দিকা আশাদু আল্লাহ ইল্লাহ আন্তা আস্তাক ফেরুকা দিলে আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ ওবরকা